டிசம்பர் மாத ராசி பலன் மேஷராசி மேஷராசி பொறுத்த வரைக்கும் செவ்வாய் வலுவாக இருந்தால் அந்த ராசி ரொம்ப நல்லா இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியும் டிசம்பர் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆஸ் இட் இஸ் சனி குரு வந்து எந்த விதமான தொல்லைகளும் இல்லாமல் கிளியராக இருக்காங்க ராகு கேது பெயர்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்ப அட்வான்டேஜ் தான் இப்போ நம்ம கணிக்க வேண்டியது ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் தான் ஒன்று இந்த இடையூறு கொடுக்குற புதன் எங்கேயாவது இன்ட்ரப் பண்ணுதான் பார்க்கணும் ஒன்றும் இல்லை சூரியன் வந்து உங்களுக்கு ப்ளஸ் மைனஸில் ஏன்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி அதுதான் உங்களுக்கு ரோல் ப்ளே பண்ணும் ஓ மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சூரியன் வந்து விருச்சிகப்பில் செவ்வாயோடு சேர்ந்து இருக்க ஒரு மாதம் ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் த மந்த்து சிக்ஸ்டீன்த் ஆஃப் டிசம்பரில் கரெக்டாக சூரியன் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிடும் தனுசுக்கு போயிடும் அப்போ தனுசுக்கு வந்து சூரியன் போன பிறகு உங்களுக்கு இருக்கிற சின்ன சின்ன தடைகள் தாமதங்கள் இப்போ நிறைய விஷயம் முயற்சி பண்ணுறீங்க ஒரு தடையாகவே இருக்குது ஒரு தாமதமாக இருக்குது ஒரு அதிகாரத்துக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்க ஒரு ப்ரொமோஷனுக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்க ஒரு கரியரில் வந்து ஒரு க்ரோத்துக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்க ஏதோ ஒரு தடையாக இருக்குது இந்த தடை வந்து பதினாறாம் தேதி உங்களுக்கு சூரியன் ஷிஃப்ட் ஆன உடனே அந்த அந்த தடை வந்து விலகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ வந்து மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சூரியன் மட்டும்தான் இந்த மாதத்தில் இடையூறா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செவ்வாய் ஆட்சி பெற்று வெறிச்சி கம்மில் இருக்குது அப்போ அது வந்து ஒரு ஓன் ஹவுஸில் அதாவது தன்னுடைய இரண்டு வீடுகளில் ஒரு இடத்துல வந்து செவ்வாய் வலுவாக இருக்குது இது எப்படின்னா அந்த போராட்டங்கள் எதிர்ப்புகள் இருந்தாலும் அதை பற்றி கவலை இல்லை ஏன்னா செவ்வாய் வந்து வலுவான இடத்துல இருக்கிறதுனால அந்த பலன் அதை கொடுக்கும் என் ரிசல்ட் தான் நம்ம பார்க்கணும் சுக்கரனுடைய பார்வை வந்து அல்மோஸ்ட் இருபத்தைந்தாம் தேதி வரைக்கும் உங்கள் ராசி மேலே அந்த பலனை விழுந்துடும் ஒரு சுபருடைய பார்வை இன்னொரு சுபர் இருந்து அதாவது மேஷத்தில் ஒரு சுபரான குரு இருப்பார் ஆனால் வக்கரத்தில் இருப்பார் சுக்கரனுடைய பார்வை போய் விழும் இது என்னென்னா அந்த மைண்ட் இருக்குல்ல நம்ம வந்து அந்த ராசிக்கு எப்பவுமே அந்த மைண்டு வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங் ஏதாவது பண்ணணும் ஏதாவது பண்ணணும் ஏதாவது பொருள் வாங்கலாமா வீடு வாங்கலாமா ஷிஃப்ட் பண்ணலாமா மைக்ரேட் ஆகலாமா பிஸ்னஸ் பண்ணலாமா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா ஏதாவது பண்ணணும் நம்ம அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங் அவங்கவுங்க வயசு அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க எதிர்பார்ப்பு இப்போ கல்யாணம் உங்கள் வயசில் உள்ளவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி ஆகணும் முடிச்சிடலாம் அந்த வரணை முடிச்சிடலாம் ஒரு படிப்பு ஸோ நம்ம இதை வந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் விட வேண்டாம் இந்த சான்ஸை விட வேண்டாம் அதாவது இதை கரெக்டாக சொல்லணும்னா சான்ஸை விட வேண்டாம் அது எவ்வளோ டஃப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நல்ல டீலாக வந்திருக்கு இதை இதை மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படியே தான் அந்த பாசிட்டிவ் மைண்டு அதுதான் இப்போ மேஷமுக்கு இந்த டிசம்பரில் நான் பார்க்குறேன் அப்போ அது கம்ஃபர்டபுளாக கொண்டு போகமானால் சனி சூப்பரான இடத்துல இருக்கார் ஸோ நீங்கள் இந்த காம்போவோடு பார்க்கணும் குரு சுக்ரன் சனி இந்த மூணு கிரகத்துடைய தொடர்பில் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கார் அப்போ நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் மேஷராசி உங்கள் லக்னம் என்ன உங்களுடைய ஜனன ஜாதகம் எப்படி இருக்குது ஜனன ஜாதகம் அப்படின்னா உங்கள் பர்த் சார்ட்டில் இந்த மாதிரி ந இந்த கோள்கள்லாம் வலுப்பெற்று இருக்கா இந்த பிளானட்ஸ்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படி இருந்ததுன்னா இந்த யோகத்தை அது செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கும் அதாவது சில பேருக்கு வந்து எப்பவுமே நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா சில பேர் பார்த்தா பாசிட்டிவ் திங்கர் எப்போ பாசிட்டிவாக இருக்கான் என்ன ஃபெயிலியர் இருந்தாலும் என்ன கஷ்டம் இருந்தாலும் பாசிட்டிவாகவே நினைக்கிறான் பரவாயில்ல இது வந்து எனக்கு ஐ திங்க் இட்ஸ் இட்ஸ் அ குட் மெசேஜ் ஃபார் மீ அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிறான் பாசிட்டிவாகவே அந்த பாசிட்டிவாக ஏன் நடக்குதுன்னா அவங்க பேர்த் சார்ட்லேயே குருவோ இல்லை சுக்கரனோ இல்லை சுபர்கள்லாம் அந்த அந்த காம்பினேஷனோடு இருப்பாங்க அது தான் ஒரு வாட்டியும் சொல்கிறேன் உங்கள் பேர்த் சார்ட்டை போய் பாருங்கள் உங்கள் பேர்த் சார்ட் எடுத்து செக் பண்ணுங்கள் லேர்ன் ஆஸ்ட்ரில் போய் ஒரு மினிமம் ஒரு நாலஞ்சு லெவலாவது படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அந்த பேர்ட் சார்ட் ரீடிங் எப்படின்றது புரியும் எந்தெந்த பிளானட் வந்து எந்தெந்த ஹவுஸை ஹோல் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறதுலாம் உங்களுக்கு புரிய வரும் அதுதான் ஒரு வாடையும் சொல்கிறேன் லேர்ன் ஆஸ்ட்ரோ நம்ம லைஃப் ஹாரஸ்கோப்லேயே ஒரு ஒரு இதில் கொடுத்துருக்கோம் ப்ளஸ் வந்து ஒரு ஒரு முறையாக நான் வந்து ஹாரஸ்கோப் எடுத்துங்க ஹாரஸ்கோப் எடுத்துங்கன்னு ஏன் சொல்லணும் ஹாரஸ்கோப்பே இல்லாமல் நீங்கள் யார் என்ன உங்கள் நட்சத்திரம் என்ன உங்கள் பிளானரி பொசிஷன் என்ன உங்கள் ஸ்ட்ரென்த் என்ன வீக்னஸ் என்ன எப்படி தெரிஞ்சுப்பீங்க சரி ஜென்ரலாக கொடுக்குற ப்ரிடிக்ஷன் வேறு பட் உங்கள் ஹாரஸ்கோப்பில் அதை கனெக்ட் பண்ணும்போது அது உங்களால் க்ளோஸாக வர முடியும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து க்ளோஸாக புரியணும் மேஷராசி எப்படி பார்க்குறதுனா அதுக்கு இந்த வீடியோட எண்ணில் சொல்கிறேன் பட் நீங்கள் உங்கள் ஹாரஸ்கோப்பை வந்து நீங்கள் கிளியராக எடுத்து வச்சுங்க லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் பயன்படுத்தி உங்களோட ஹாரஸ்கோப் போல் எடுத்து கம்பைன் பண்ணி பார்க்கும்போது மாத மாத பலன்களே புரியும் இப்போ வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங்கோடு இந்த மாதம் அப்படியே நகருது ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மேஷராசி டிசம்பர் மாதத்தில் நல்ல எண்ணங்கள் நல்லா இருக்குது சிந்தனைகள்
அவங்க நமக்காக இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளுடைய இந்த கஷ்ட காலத்தை கூட இருந்தாங்க இப்போ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வரும் ஞாபகம் வரும் அது நல்லது தான் எப்போவுமே கெட்டதையே ஞாபகம் வச்சுக்கிறது தான் கெட்டது நல்லதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது மட்டும்தான் நல்லது கெட்டதை மறக்கணும் நல்லதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அந்த ஒரு ஆட்டிடியூடோட இந்த முறை பாசிட்டிவாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் மேஷம் டிசம்பர் மாதத்தில் இப்போ இல்லத்தரசைகளுக்கு அந்த மாதிரியான உணர்வுகள் அந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் ஒரு மாணவர்களுக்கு சீனியர்ஸ் வயதில் மொத்தவங்களாக இருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு கூட வந்து உங்களுடைய பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி உங்களுடைய உங்களுடைய வரலாறு உங்களுடைய வாழ்ந்த வாழ்க்கை அதில் நீங்கள் செய்த சாதனை அதில் நீங்கள் செய்த முயற்சி அதில் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ரீகலெக்ட் பண்ணுவீங்க ஓகே நம்மளால் பண்ண முடியும் நம்ம எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம் நம்ம எவ்வளோ பார்த்துருக்கோம் நமக்கு எவ்வளோ ரேப்போ இருக்குது நமக்கு எவ்வளோ ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது நமக்கு எவ்வளோ தைரியம் இருக்குது நம்ம ஏன் ஒன்று பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ஸோ கல்யாண விஷயம் ஒரு ஒரு மாணவர்களுக்கு ஒரு வேலை விஷயம் ஒரு தொழில் விஷயம் ஒரு முயற்சி ஒரு வாகனம் வாங்கணும் ஒரு ஒரு சொத்து வாங்கணும் ஒரு முயற்சி இது எல்லாமே நம்ம அடையணும் நம்ம விடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சான்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய மாதம்தான் இந்த டிசம்பர் மாதம் மேஷத்துக்கு ரிஷப ராசி இப்போ ரிஷப ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிசம்பர் மாத பலன்கள் எப்படி இருக்கும் ரிஷப ராசியை வந்து டிசம்பர் மாத பலன் ரொம்ப நல்லா இருக்குமா ஏன்னா மோஸ்ட் நல்ல டிரான்ஸிட்ஸ்லாம் செம்மையாக இருக்குது ஆஹா ஓஹோன்றது என்ன பிளான் டிசம்பரில் என்ன நடக்கும் என்ன பிளான் இருக்கும் சுக்ரன் வந்து உங்களுக்கு மூல திரிகோணம்னு சொல்லுவாங்க மூல திரிகோணம்னா என்னென்னா கிட்டத்தட்ட எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எயிட்டி டூ எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பொசிஷனில் இருப்பார் இது தான் நம்ம நிறைய சொல்கிறோம் சுக்ரன் எப்போல்லாம் வலுவாக இருக்கிறோம் அப்போல்லாம் அதிர்ஷ்டங்கள் தேடி வரும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு முயற்சி எடுக்கிறீங்க லக்கே இல்லை அந்த லக்கு வேணும்னா யார் கொடுப்பா லக்கு தான் சுக்ரன் தருவார் சுக்ரன் தான் வந்து லக்கு லக்குடைய ஸ்பார்க் சுக்ரன் ஒரு பலனுடைய ரிசல்ட்டை வந்து குரு தராருனா லக்குன்ற ஒரு ஸ்பார்க் இருக்குல்ல லக்குன்ற ஒரு ஃபயர் இருக்குல்ல அது சுக்ரன் தான் தரும் அப்போ வலுவான சுக்ரன் ரிஷபத்துக்கு ஆட்சியில் இருக்கிற சுக்ரன் ஆனால் ஆறாம் இடத்துல இருக்கே ஆறாம் இடத்துல இருந்தால் ஆறுக்குடிய ஒன் ஆறாம் இடம் தட் மீன்ஸ் விபரீத ராஜ்யோகம் நடக்காத மாதிரி போகும் அப்படி நடக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பலனை சுக்ரன் தரும் ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு இது அதாவது எப்படி இருக்குன்னா கடவுள் பாதி மிருகம் பாதி மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நடக்காது 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 ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நடக்கும் 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 அந்த மாதிரி ஒரு 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 குழப்பத்தில் ஒன்று நடக்கும் ஏன் நடக்கும் அப்படின்னா அதான் விபரீத ராஜ்யோகம் ஸோ ஒன்று நடக்காதுன்னு சொல்கிறது விபரீதம் ஒன்று நடக்கும்னு சொல்கிறது யோகம் அது விபரீதத்துலேருந்து அது யோகமாக கன்வெர்ட் ஆகும் அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு மந்த் இது அது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தாட்ஸ் வந்தால் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அது நடக்கும் போது பட் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தோணுது அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ரிஷபராசிக்கு இந்த வலுவான சுக்கரனுடைய பலன் இது அப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா மற்ற கோள்கள்லாம் எப்படி இருக்குது புதன் தான் இன்னொரு முக்கியமான பிளான் என்ன வருமானம் உங்கள் வேலை உங்கள் விஷயங்கள்லாம் புதன் ரொம்ப ரோல் ப்ளே பண்ணுவார் வக்கரம் அடைகிறார் இந்த மாதம் வக்கரம் அடைகிறார் மூலா நட்சத்திரத்துலேயே இருப்பார் திரும்ப வக்கர நிவர்த்தி மாதத்துடைய கடைசியில் நடக்குது இருபத்தி எட்டு இருபத்தொம்போதில் அப்போ இந்த புதன் வந்து அப்போ என்னங்க எட்டாம் இடத்த போய் புதன் இருந்தால் ஏதாவது எப்படி அப்படி இப்படி ஏதாவது எட்டுனா என்ன ஒன்றும் கிடையாது செலவு ஆறில் வேறு சுக்ரன் ஏ எட்டில் வேறு புதன் செலவு பணம் விரயங்கள் பண செலவு பண விரயம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பரவாயில்ல சுபர் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு வந்து சுபருடைய பார்வை சுபர் வந்து வலுவாக இருக்கிறார் இந்த பக்கம் புதன் சுபர் அவரோடு வந்து எட்டாம் இடத்துல இருக்கார் நான் செலவுன்னு ஒன்று வந்துருச்சு அது உறுதி அதில் டவுட்டே கிடையாது சனி எங்கேயாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாரான்னு பார்க்கணும் நெகட்டிவாக எங்கேயாவது கொண்டு போகிறாரா சனி இல்லை சனி வந்து அவருடைய இடத்துல நிம்மதியாக அந்த கர்மாவை நல்ல கர்மாவாக செய்ய வைக்கிறார் நல்ல கர்மானால் நல்ல விஷயத்த நம்மளை நான் குட் டீட்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் அது மாதிரி நல்ல விஷயத்தை பண்ண வைக்கிறார் சனி கிளியராக இருக்கார் சுக்ரன் பாசிட்டிவாக ஒரு விஷயத்தை திங்க் பண்ண வைக்கிறார் இந்த பக்கம் புதன் வந்து உங்களுக்கு அவர் வந்து செலவை கொடுக்க போகிறார் அப்போ நம்ம எப்படி இதை கனெக்ட் பண்ணோம்னா ஏதோ நல்ல செலவு பண்ண போகிறீங்க ரிஷப ராசியை சேர்ந்தவர்கள் ரிஷப லக்கணத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஒரு நல்ல செலவை இந்த டிசம்பர் மாதம் செய்ய போகிறீங்க அது என்ன வீடு வாங்க போகிறீங்களா இல்லை ஏதாவது கார் வாங்க போகிறீங்களா இந்த நியூ இயர்க்காக ஒரு கார் புக் பண்ணலாம் ஒரு வீடு வாங்கலாம் ஒரு அட்வான்ஸ் கொடுக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு இல்லை ஒரு ஒரு குறைஞ்ச பட்சம் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கலாம் இல்லை ஜுவல்ஸ் வாங்கலாம் இல்லை கல்யாண ஏற்பாடுகள்லாம் வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு புக்கிங்க்கு அட்வான்ஸ் கொடுப்போம் ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் இல்லை மொபைலாவது நம்ம வந்து கொஞ்சம் வாங்கலாம் அப்படின்னு ஏதோ
செல்ஃபாக உங்கள் சுய ஜாதகத்தை முதல் எடுத்து பாருங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் ஒரு டீட்டெயிலான கிளியரான ஆரோஸ்கோப்காக தான் நான் லைஃப் ஆரோஸ்கோப் டாட் இனா யூஸ் பண்ணிக்கங்க அந்த சைட்டில் போய் லாக்இன் பண்ணிங்கன்னா லைஃப் ஆரோஸ்கோப் டாட் இன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டீட்டெயிலான ஹாரோஸ்கோப் கிடைக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்கள் சார்ட்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கன்னு நம்ம திறந்து சொல்லிட்டுருக்கோம் இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம இந்த சப்ஜெக்டில் வந்துடுவோம் ஸோ சூரியன் வந்து செவ்வாயோடு சேர்ந்து ஒன்றா இருக்குது ஆண் கிரகங்கள் யுத்த கிரகங்கள் நெருப்பு சூடு எரிச்சல் எல்லாமே ஒன்றா அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரு காம்போவில் இருக்குது அதோடைய அந்த கிரகத்துடைய கூட்டணி பார்வைன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த பார்வை நேராக ரிஷபத்தில் போய் விழுது அவள் கடுகடு கடு கடு கடுகுன்னு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு சூடாக சூடான ஆள் பாவன் சூடாக இருக்கான் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கியம்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்புறம் சூடுனா என்ன தலை வந்து ஏதோ எரிச்சலாக இருக்குது ஏன் அப்படி இருக்குன்னா சூரியனுடைய வெப்ப பார்வை செவ்வாயுடைய ஆக்ரோஷ பார்வை வந்து உங்கள் உங்கள் ராசி மேலே விழுது அப்போது புத்தியும் மனசும் எண்ணமும் எப்படி இருக்குன்னா சூடாக இருக்குது ஒரு ரெடியாக இருக்குது ஒரு ஒரு அவேராக இருக்குது ஒரு மாதிரி அலர்ட் ஆகுது பட் அது தப்பாக ரைட்டாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொடுக்குற ரியாக்ஷனில் தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன ரியாக்ட் பண்ண போகிறீங்கன்றதை பொறுத்து தான் அது தப்பாக ரைட்டான்னு நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியும் பட் இந்த பார்வை என்னென்னா உங்களை வந்து ஏதோ ஒரு வேகப்படுத்துது ஏதோ ஒன்று அலர்ட் கொடுக்குதுன்னு அர்த்தம் நல்ல விஷயம் தான் நான் நல்ல விஷயமாக பார்க்குறேன் ஏன் நல்ல விஷயமாக பார்க்குறேன்னா ஒரு சுறுசுறுப்பு அதிகரிக்குது ஒரு விஷயத்தில் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக யோசிக்கிறீங்க ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப கூர்மையாக பார்க்குறீங்கன்னு அப்போ இது யாருக்கெல்லாம் பயன்படும் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பில் உள்ளவங்களுக்கு பயன்படும் பிஸ்னஸ் லைஃப்பில் உள்ளவங்களுக்கு பயன்படும் இப்போ இந்த காம்பினேஷன் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் இப்போ ஃபேமிலி லைஃப்பில் வந்து அமைதியான வாழ்க்கையை தேடுற மாதமாக இல்லை இந்த இந்த குடும்பத்துக்காக நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணுன்ற பிளான் அந்த பிளானை வந்து பர்ஃபெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற மந்த் தான் கேட்டால் பர்ஃபெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற மந்த் அப்படின்னு தான் நம்ம அதை பார்க்குறோம் அதுக்கடுத்து சூரியன் வந்து சுகஸ்தானாதிபதியாக உங்களுக்கு வராது ப்ளஸ் செவ்வாய் வந்து கலஸ்தக்காரம் அப்போ என்ன அது என்ன என்ன கிடைக்கிது ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு பாட்டர் மூலிமா உங்கள் இல்லை உங்கள் வாழ்க்கை துணை மூலிமா உங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட்டு நான் இந்த இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து உங்கள் பேரில் வாங்கி கொடுக்குறேன் நான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் எழுதுகிறேன் உன் பேரில் எழுதுகிறேன் உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற ஒரு கிஃப்ட்டு இல்லை ஃபாதர்கிட்ட வந்து கிடைக்கிற கிஃப்ட்டு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வகையாக ஏதோ ஒரு கிஃப்ட்டு கிடைக்கிது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா ஹெல்த் வைஸும் வந்து இந்த புதன் எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால என்னென்னா இவர் ஏதாவது இந்த திடீர் பயணம் திடீர் உணவில் வந்து மாற்றம் திடீர் நம்ம கேட்டது கிடைக்காம வேறு ஏதோ கிடச்சி நம்ம சாப்பிட்டோம் இந்த மாதிரி சில சில உபாதைகளை அப்படி லைட்டாக கொடுக்குற மாதிரி ஒன்று சரியாகிடும் ஒன்றே சரியாகிடும் சுக்ரன் வந்து உங்களுக்கு ஆறில் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்போ ஓவராலாக இந்த ரிஷபராசிக்கு ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை ஒரு கல்யாண முயற்சி ஒரு மாணவர்கள் எடுத்தாலும் சரி இல்லை வாழ்க்கை எடுத்தாலும் சரி ஒரு தெளிவான ஒரு தீர்க்கமான ஒரு நல்ல பலன்களை இந்த டிசம்பர் மாதம் காமிக்குது எந்த வகையிலையும் பெரிய வருத்தப்படக்கூடிய பலன்களாக இல்லை ஒன்றே ஒன்று செலவாக இருக்குது நல்ல செலவாக இருக்குது அது பாசிட்டிவ் தான் ஸோ ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பில் நீங்கள் ஒரு பிளான் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த பிளானை கிளியராக கொண்டு போயிடலாம் பர்சனல் லைஃப்பில் உங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பை விட எதிர்பார்ப்பே வந்து ரொம்ப மாதிரி ப்ரிசைஸ் டு த பாயிண்ட் ரொம்ப கிளியராக டீட்டெயிலாக டாட் மாதிரி வச்சு கேட்குறீங்க அப்படின்னா அது கிடைக்கும் அப்படிங்கிற இன்னொரு யோகம் இருக்குது மாணவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய எதிர்காலத்தை இந்த எப்படி வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா புத்தியை நல்லா தீட்டு நல்லா ஷார்ப்பனு ஷார்ப்பன் இப்போ பென்சில் நம்ம ஷார்ப்பன் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி புத்தியை வந்து நல்லா ஷார்ப்பாக தீட்டினா நம்ம என்ன ஃப்யூச்சர் கோல் அப்படிங்கிறத கிளியராக பிளான் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டை இப்போ கொடுத்துரும் இவ்வளோ நல்ல விஷயங்களாக அடங்கின ஒரு மாதம்னா சீனியர்ஸுக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதம் விதை விதைக்க விதைக்கக்கூடிய மாதம் விதைக்கக்கூடிய மாதம்னா நீங்கள் அறுவடை பண்ணுறதுக்கோ நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க பலனை ஃப்ரூட்ஃபுல் ரிசல்ட்ஸை பலனை அனுபவிக்கிற மாதம் கிடையாது வெதை போடுற மாதம் ஸோ ஏதோ ஒன்று ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க பர்சீவ் பண்ணுறீங்க இனிஷியேட் பண்ணுறீங்க ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமே சின்னதாக பண்ணுவோமே அதுக்கு உண்டான சரியான மாதம் நல்ல மாதம் டிசம்பர் மாதம் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற நல்ல மாதம் வாழ்த்துக்கள் மிதுனம் ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிசம்பர் மாதத்தில் டிசம்பர் மாதம் மாதம் நமக்கு நல்லா இருக்குமான்னு இயங்குறவங்களுக்கும் சரி இது வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா தான் வந்துட்டுருக்கு டிசம்பர் மாதம் நல்லபடியாக போனால் போதும்னு நம்பிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கும் சரி என்ன பலன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புதனுடைய பார்வை உங்கள் ராசிலேயே விழுது ஸோ உங்கள் ராசிநாதன் புதன் அவருடைய பார்வை
சிலருக்கு அது தேவைப்படலை அப்போ வக்ரமாற புதனுக்கு நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒன்று சிம்பிள் புதன் பார்வை நல்லா இருக்குது ஐடியாவை கிளியராக கொடுக்க போகுது பட் எங்கேயாவது ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணாமல் எக்ஸ்ட்ராவாக எதையும் பண்ணாமல் இருந்தாலே போதும் குவயட்டாக காலியாக நடக்கும் அப்போ இதை நீங்கள் இந்த புரிதலோடு இருந்தால் போதும் ஸோ டிசம்பர் மாதம் புதனுடைய பார்வை உங்கள் புத்தியை நல்லா வலுவாக வச்சுருக்கு அது வக்கர மழையினால் சம்டைம்ஸ் பதட்டப்பட்டு அதிகமாக பேசுகிறதோ இல்லை அதிகமாக உங்கள் உங்கள் குணங்கள் அப்படியே வெளிக்காட்டுதோ இல்லாமல் இருந்தால் சிறப்பானது அப்படிங்கிறது என்னோடய கருத்தாக நான் சொல்கிறேன் இப்போ சப்ஜெக்ட் என்னென்னா சுக்கரன் இதுக்கு துணையாக இருக்குமா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சூப்பராக இருக்குது அஞ்சில் சுக்கரன் ஆட்சியில் சுக்கரன் அஞ்சில் சுக்கரன் ஆட்சியில் சுக்கரன் அப்படின்னா என்னென்னா மனசுன்னு ஒன்று இருக்குது புத்தின்னு ஒன்று இருக்குது புத்தியை வந்து சரியாக கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கிறது தான் புதன் புதன்னா புத்தி புதன் வந்து மனசு மனோகாரகன் கிடையாது சந்திரன் தான் மனோகாரகன் புதன் வந்து புத்திக்காரகன் புத்திக்காரகன் அப்படின்னா என்ன உங்கள் பிரெயின் உங்கள் நாலேஜ் மனசில் உள்ள உணர்ச்சிகளெல்லாம் வந்து சரியாக தவறாக செய்தால் என்ன நடக்கும் ஒரு விஷயத்த உணர்ச்சி வசப்படாமல் இருந்தால் என்ன நடக்கும் அந்த அந்த புத்தியை கொடுக்குறது தான் புதன் இப்போ இப்போ யோகா பண்ணுறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா தியான பயிற்சிகளை ஈடுபடுவாங்க இப்போ தியான பயிற்சிகள் பண்ண பண்ண மனம் வந்து ஒரு சமநிலைக்கு வரும் அந்த சமநிலைக்கு வந்தபோது அவங்களுக்கு வந்து தெளிவான சிந்தனைகள் இருக்கும் அந்த சிந்தனையை கொடுக்குறது தான் புதன் ஸோ புதன் வந்து கலைகளுக்கு அதிபதி கலை கலை மூலயமா ஒரு மனிதனுடைய அறிவை வந்து அவன் வந்து மெருகேற்ற முடியும் அதே மாதிரி கற்பனை வளம் மூலயமா அவன் மெருகேற்ற முடியும் அவன் அறிவு சார்ந்த விஷயங்களை வந்து அனுபவிக்க முடியும் புரிதல் இந்த புரிதல் வர முடியும் நிறைய புக்ஸ் படிக்கிறது மூலிமா அந்த பல பல மேதாவிகளுடைய அறிவை வந்து நம்ம வந்து பக்கத்தில் நின்று கேட்க முடியாது பட் அவங்க எழுதின புக்ஸ் இருக்கும் இல்லை அவங்கள பற்றின எழுதின புத்தகங்கள் இருக்கும் அதை படிக்கும் பொழுது அப்போது நமக்கு அந்த அறிவு வந்து வளர்ச்சி அடையும் அதுதான் புதன் புதன்னா புத்தி புத்தி அப்போ இந்த மாதம் வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நீங்கள் ஏன் இவ்வளோ பேசுகிறது தெரியுமா அதை பற்றியே இந்த மாதம் உங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க உங்கள் அறிவை வந்து நீங்கள் தீட்டக்கூடிய மாதம் ஸோ உங்களை பலப்படுத்திக்கிறதுக்கு இது ஒரு சரியான சான்ஸ் அப்போ மாணவர்கள் தானே அறிவு மாணவர்கள் தானே படிக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தானே படிக்கணும் நாங்கள் ஏன் இப்போ கிடையாது நீங்கள் லைஃப்பை பற்றி படிக்கணும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பில் இருக்கீங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ஒன்று சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறீங்க ஒரு பிளான் இருக்குது அது எப்படி பண்ணுவீங்க சும்மா பணத்தை போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பார்த்துக்கலாம் அடுத்த மாதம் பார்த்துக்கலாம் அடுத்த மாதம் அப்படி கிடையாது அதை வந்து ப்ரீ பிளான் அது வந்து ப்ரீ ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ எப்படி பண்ணணும் இப்போ வந்து சினிமாவில் வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் சொல்கிற மாதிரி ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் என்ன பண்ணுறாங்க அதை பற்றி என்ன ஒர்க்கை ஷெடியூல் பண்ணுறாங்க அதை பற்றி பேசுகிறாங்க அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஒரு விஷயத்தை வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளான ஒர்க் வந்து இந்த மந்த்தை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி கற்றுக்கணும் படிக்கணும் யூ ஹேட் டு லேர்ன் யூ ஹேட் டு லிசன் யூ ஹேட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதுதான் இந்த மாதம் உங்களுக்கு புதன் சொல்கிற மெசேஜ் சப்ஜெக்ட் என்ன சுக்ரன் வந்து உங்களுக்கு அஞ்சில் இருக்கிறதுனால அதை நான் சொன்னேன் மனம் மனசு மனசு நல்லா இருந்தால் தானே நான் செய்ய முடியும் என் மனசே சரியில்லைன்னா நான் எப்படி எனக்கு ஃபோக்கஸ் வரும் என் மனசு நிம்மதியாக இருக்கணுமே என் மனசு சந்தோஷமாக இருக்கணுமே மனசு சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி தான் சுக்ரன் தராரு இப்போ உங்களுக்கு ஏன்னா ஆட்சி பெற்ற சுக்ரன் இல்லையா சும்மா விட மாட்டார் மனசில் ஒரு உற்சாகத்தை கொடுப்பார் ஒரு பூரிப்பு ஒரு ஆனந்தம் ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்குறார் ஏதோ ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் யாரோ உங்களை நாலு பேர் பாராட்டுறாங்க செம்மையாக நீங்கள் வந்து செம்ம நாலேஜ் ஆனால் நீங்கள் சூப்பரான ஆள் நீங்கள் என்ன மாதிரி ஒரு டேலண்ட் ஆனாலும் எனக்கு தான் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி பாராட்டுறாங்க யாரோ பாராட்டுறாங்க உள்ள வராங்க அந்த மாதிரி பாராட்ட வராங்க நீங்கள் செய்த ஏதோ ஒரு செயலுக்கு வந்து ஒரு அப்ரிஷியேஷன் கிடைக்குது உங்களுடைய ஒரு ஒரு ஆக்ஷனுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து பாசிட்டிவாக வருது வாவ் வாவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது உங்களுக்கு மனசு தெளிவாக இருக்குது இதை தான் நான் வந்து என்ன சொன்னால் உங்கள் பேர்ச்சோட நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துங்க ஏன் இவ்வளோ நல்லது சொன்னியும் வந்து ஏதாவது நீங்கள் வந்து குழப்பிக்காதீங்க உங்கள் பேர்ச் ஆட்டம் வந்து ஒரு தோஷம் இல்லாமல் வலுவான சுக்கரனாக இருந்து புதன் பார்வையிலையோ இல்லை புதன் யோகம் பெற்ற ஜாதகமாக இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் அப்படியே நடக்கும் அப்போ அதை எப்படி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுவீங்க உங்கள் பேர்ச் சார்ட் நீங்கள் இன்றைக்காவது பார்த்துருக்கீங்களா பாருங்கள் நான் ஒரு முறையும் சைட்டில் வேறு உங்கள் ஆரோஸ்கோப் இல்லாதவங்களாம் எடுத்துங்க டீட்டெயில் ஆரோஸ்கோப் எடுத்துக்கணும் நான் சொல்கிறேன் லைஃப் ஆரோஸ்கோப் டாட் இன் அந்த வெப்சைட் இருக்குது எங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் லிங்க் கொடுக்குறோம் ஸோ அப்போ அதை எடுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு சார்ட்டில் முதல்ல உங்கள் ஆரோஸ்கோப் எப்படி இருக்குது நமக்கு சுப கிரகங்கள்லாம் வலுவாக இருக்கா புத
அனுபவ ஞானத்தை பெறக்கூடிய மாதம் ரொம்ப கிளியராக பிளான் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நீங்கள் ஒரு கரியரை எதிர்பார்க்குற ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் எதிர்பார்க்குற சூப்பரான ஒரு ஜாப் எதிர்பார்க்குற ஒரு நபராக இருந்தால் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய எண்ணங்களுடைய ஒரு நபராக இருந்தால் குடும்ப வாழ்க்கையை வந்து எப்படி பிளான் பண்ணுறன்ற ஒரு நபராக இருந்தால் திருமணத்தை செய்யணுன்ற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கிற ஒரு நபராக இருந்தால் ஒரு மாணவனாக இருந்தால் எதிர்காலம் இப்படி தான் இருக்கணுன்ற ஒரு மாணவனாக இருந்தால் உங்கள் ஹெல்த் ஃபிட்டாக இருக்கணும் ஃபைனாக இருக்கணும் என் எனி ஏஜ் குரூப் அந்த அந்த ஒரு நபராக இருந்தால் சீனியர்ஸ் ஒருவேளை நீங்கள் வயதில் மூத்தவராக இருக்கிறீங்க உங்களுக்கும் ஏதோ ஒரு பிளான் இருக்குது அஷ்டம சனி முடிஞ்சுது எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது நான் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் நான் ஆல் ஏஜ் குரூப் எல்லா எல்லாருக்கும் காமனாக சொல்கிறேன் மிதன ராசியை சேர்ந்துருந்தீங்கன்னா இந்த முப்பத்தோரு நாள் டிசம்பர் மாதம் ஒன் டு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு பிளான் வெல் பிளான் வெல் கம்ப்ளீட்டாக அந்த அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து உங்களுக்கு வரணும் வந்துடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் இயரில் அதை செயல்படுத்தக்கூடிய நல்ல மாதம் குட் லக் கடகம் கடகம் வந்து டிசம்பர் மாதத்தில் பலன்கள் எப்படி இருக்குன்னா வருஷத்துடைய கடைசி மாதம் இந்த மாதமாவது நமக்கு ஏதாவது அப்படி இப்படி ஒரு லக்லியாக ஏதாவது நடக்காதா அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தாலும் சரி இல்லை டீஃபால்ட்டாக நமக்கு நல்ல மாற்றம் வேணும் அப்படின்னு நம்பினாலும் சரி எப்படி இருக்குது பிளான்டரி பூஷனில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடகத்துக்கு முதல்ல இந்த சந்திரன் எடுத்து பார்ப்போம் இது வரைக்கும் நம்ம சந்திரனை பெருசாக பேசுறதில்லை ஏன்னா அவர் தான் மாதந்தோறும் அப்படியே அதாவது டெய்லி ஒரு ஒரு ராசி அப்படி நடந்துருவார் சாரி டெய்லி ஒரு நட்சத்திரத்தை கடந்துருவார் ஒரு இரண்டே கால் நாள் ஒரு ராசியை கடந்துருவார் இப்போ சந்திரனை பற்றி ஏன் நம்ம பெருசாக பேசலாம் அவர் தான் மெயின் சோர்ஸே மெயின் சோர்ஸ் சந்திரன் இல்லாமல் ஒன்று கூட நடக்காது எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சந்திரன் தான் மனோகாரகன் மனோகாரகன்னா மனசு இப்போ வந்து உங்கள் மனசில் வந்து இன்னி காலில் நாளைக்கு காலில் நம்ம நம்ம எழவே கூடாது நம்ம வந்து எந்திரிக்கவே கூடாது தூங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம வேலைக்கே போகக்கூடாதுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம படிக்க கூடாதுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம வந்து காலைல அஞ்சு மணிலாம் எழுந்துடணும் நம்ம போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் நம்ம போய் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் இதெல்லாம் யார் செய்கிறா சந்திரன் தான் செய்வார் சந்திரன் நல்லா இருந்ததுன்னா ஒரு ஆரோஸ்கோப்லேயே சந்திரன் நல்லா இருந்ததுன்னா அவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எப்பவுமே வந்து மனதளவில் தெளிவாக உள்ளவர்கள் மனதளவில் அவங்களுடைய கடமையை அவங்களுடைய வேலைகளை அவங்களுடைய செயல்களை சரியாக செய்யக்கூடியவர்கள் தான் சந்திரன் வலுப்பெற்றவர்கள் சந்திரன் வலுவே இல்லை சந்திரன் தோஷமாயிடுச்சு சந்திரன் கெட்டு போயிடுச்சு சந்திரன் நீச்சமாயிடுச்சுன்னா மனதில் குழப்பத்தை வைத்து கொள்பவர்கள் மனதில் வருத்தத்தை வைத்து கொள்பவர்கள் மனதில் வந்து ஒரு தயக்கம் ஒரு கூச்சம் ஒரு பயம் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடியவங்க தான் அந்த சந்திரன் வீக்காக இருக்கிறவங்க இந்த புரிதல் தான் உங்களுக்கு வேணும் இப்போ கடகத்துக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா டிசம்பர் மாதம் எப்படி இருக்குது சந்திரன் நல்லா இருக்காரா இல்லை நல்லா இல்லையா நல்லா இருக்கார் எப்படி நல்லா இருக்கார் தெரியுமா நீங்கள் கிரக கிரக பலன்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தனித்தனியாக அப்படியே ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்குது குரு தனியாக இருக்கார் சனி தனியாக இருக்குது ராகு தனியாக இருக்குது சுக்கரன் தனியாக இருக்குது சூரியன் செவ்வாயோடு தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சூரியன் புதனோடு இருக்குது அது வரைக்கும் புதன் தனியாக இருக்குது இப்போ சந்திரன் எப்படியும் குருவை சந்திக்கணும் சுக்கரனோட அவருக்கு ஒரு மீட்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது செவ்வாயோடையும் ஒரு மீட்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது புதனோடையும் இருக்குது சனியோடையும் இருக்குது ராகு கேதோடையும் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல அப்போது ஆல்மோஸ்ட் இந்த முப்பத்தோரு நாள் டிசம்பர் மாதத்தில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தோரு நாள் வந்து அவர் நல்ல என்ன சொல்ல சஞ்சாரம் நல்ல சஞ்சாரம் நல்ல இடத்துல அவர் நகர்ந்து செல்வார் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ உங்களுக்கு இருபத்தோரு நாள் ஃபேவராக இருக்குன்னு அர்த்தம் அது எந்த இருபத்தோரு நாள்னா உங்களுக்கு சந்திராஷ்டம் இருக்கக்கூடாது ராகுக்கு இதோட சந்திரன் இருக்கிற நாட்டில் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் விஷயம் புரிஞ்சிச்சா இப்போ பலன் என்ன அப்படின்னு ஸ்ட்ரைட்டாக விஷயத்துக்கு வந்துடும் கடகம் டிசம்பர் மாதம் சூரியன் செவ்வாயுடைய கூட்டணி எங்கே இருக்குன்னா அஞ்சு அப்போ வருமானத்தை கொடுக்குற சூரியனும் தொழிலை கொடுக்குற செவ்வாயும் கூட்டணி வலுவாக இருக்குது வலுவான இடம் ஆறில் புதன் எக்ஸ்ட்ராடனரி பொசிஷன் புதன் கடகத்துக்கு போய் புதன் ஆறில் வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு அதை விட வேறு என்ன வேணும் எந்த விதமான ஒரு மதி குழப்பமும் இல்லைன்னு அர்த்தம் சனி முட்டை எட்டில் அதை நம்ம வச்சுப்போம் அது ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டாக வச்சுக்கோம் சனி எட்டில் இருக்கார் ஆனால் ஆட்சியில் இருக்கார் எட்டில் இருக்கார் இருக்காருன்னா அவர் தொல்லை கொடுக்குற இடத்துல இருக்கார் ஆனால் ஆட்சியில் இருக்கார் இந்த பக்கம் குரு வந்து உங்களுக்கு பத்தில் ஸோ பத்தில் குரு வக்கரத்தில் ராகு ஒன்பதில் பெரிய ஃபேவரான இடம் ராகு ஒன்பதாம் இடம் ரொம்ப சூப்பர் கேது மூணு பரவாயில்ல சப்போர்ட்டிங்காக இருக்குது சுக்கரன் நாளில் சுகபோகம் சுகபோகமான இடத்துல சுக்கரன் இப்போ பலன் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சனியை மட்டும் கட் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா இந்த டிசம்பர் மாதம் உங்களுக்கு சூப்பரான பலன் எப்படி சனியை கட் பண்ணுறது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு டிப்ஸ் கொடுங்களேன்
தடையும் தாமதமும் இருக்குது ஸோ தாமதம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்கிறேன் தாமதம் டிலே நீங்கள் வேக வேக வேகமாக ஒரு விஷயத்தை பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா அவர் ஸ்லோவாக தான் வந்து பலன் தருவார் இப்போ தாமதத்துக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவை பொறுமை அந்த அந்த காலத்துக்காக நீங்கள் காத்திருந்தால் தான் அந்த பொறுமை இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து பலன் தரும் ஒரு விதையை விதைக்கிறீங்க மறுநாள் போய் செடி வளர்ந்துருச்சா செடி வளர்ந்துருச்சா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நடக்கும் அதுக்கு ஒரு டைம் கொடுத்தா தான் அது வளரும் அந்த மாதிரி அந்த பொறுமை உங்களுக்கு வேணும் ஒரு விதையை போடுறீங்க இல்லை ஒரு முயற்சி பண்ணுறீங்க அந்த பொறுமை இருந்ததுன்னா இந்த சனியை டீஆக்டிவேட் பண்ணிடுறீங்க ரெண்டாவது விஷயம் முடிஞ்சிச்சு மூணாவது தடை தடை என்ன என்ன பிளாக்ஸ் இல்லைனா அப்ஸ்டக்கல்ஸ் நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ண போக எவனா ஒருத்தன் சம்மந்தமே இல்லாமல் யாரோ ஒருத்தர் சம்மந்தமே இல்லாமல் யாருனே நீ எனக்கு தெரியலையாப்பா நீ ஏன்ப்பா எனக்கு தடையாவது நிற்கிறேன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி தடையை தான் சனி பண்ணுவார் மூணாவது மனுஷன் மூலிமா மூணாவது நபர் மூலிமா சம்மந்தமே இல்லாதவங்க மூலிமா ஹிடன் ஹிடனாக தெரியாதவங்க மூலிமான ஒரு தடை இருக்குது இப்போ இந்த தடையை உடைக்கிறதுக்கு உங்கள் மனதில் ஒரு உறுதி வேணும் இது என்ன தான் பண்ணலாம் அந்த தடை வரப்போகுது ஸோ அந்த தடையை உடைக்க என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு தான் நீங்கள் உங்களை படைத்த எல்லாம் வல்ல இறைவனை நீங்கள் செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனை ஸோ இந்த பிரார்த்தனை எப்படிங்க இதை முறியடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிரார்த்தனை நிச்சயமாக உங்களுக்கு முறியடிக்கும் இஃப் யூ சின்சியர்லி ப்ரே இஃப் யூ சின்சியர்லி நீங்கள் வந்து ஆழ் மனசில் இருந்து உங்களுடைய உங்களுடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு உங்களுடைய கான்ஷியஸ் மைண்டு இது ரெண்டும் நீங்கள் வந்து புரிஞ்சிக்கிற அளவுக்கு ஆழமான ஒரு பிரார்த்தனை இருந்தால் அதற்கு மாற்று வழி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பிரார்த்தனையிலே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னா அந்த தடையை நீக்கிறதுக்கு வாழ்க்கையில் வாழ்க்கையே தடைன்னு வாழ்கிறாங்க தெரியுமா வாழ்க்கையே தடைனா என்ன அவங்களால் நகர முடியாது உங்களுக்கு கை காலில் ஏதோ ஒரு சின்ன குறை இருக்குது நகர முடியாது வாழ்க்கையில் அவங்க யாரும் உதவி செய்ய மாட்டாங்க யாரும் அவங்கள காப்பாற்ற மாட்டாங்க அந்த மாதிரி நிலையில் உள்ள மனிதர்களுக்கு நீங்கள் அவர்கள் தடையை நீக்கினால் நீங்கள் அவங்களுடைய கஷ்டத்தை போக்கினால் நீங்கள் அவங்க வருத்தத்தை போக்கினால் நீங்கள் அவங்க வ துன்பத்தை நீக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த தடை சனி கொடுக்க மாட்டார் உங்கள் தடையை விளக்கிடுறாருன்னு அர்த்தம் சிம்பிள் இதை புரிஞ்சுங்க ப்ரே காட் மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்கிற பழக்கத்தை வளர்த்துங்க இந்த டிசம்பர் மாதம் எல்லா கிரகமும் இதெல்லாம் சூப்பராக இருக்குது மீதி பற்றி பேசவே தேவையில்லை சூரியனை பற்றி பேச தேவையில்லை செவ்வாய் சுக்கரன் குரு பேச தேவை இல்லை மீதெல்லாம் பலன் கொடுக்க ரெடியாக இருக்குது ஒரே கிரகம் தடுக்கிறது அங்கே அது ஒன்று தான் அதை புரிஞ்சு நிவர்த்தி பண்ணிட்டிங்கன்னா சரியாகும் சரி உடனே நீங்கள் நம்புவீங்க அப்போது எல்லா கடகராசியும் எப்படி தான் நடக்கும் ஆனால் நான் அதை தான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் பேர்த் சார்ட்டில் நீங்கள் வந்து கடகராசியோ இல்லை கடகலோடமாக இருந்து உங்களுக்கு சனி அதே மாதிரி எட்டில் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணணும் ஒருவேளை உங்களுக்கு சனி பேர்த் சார்ட்டில் எட்டில் இல்லைனா இவ்வளோ பெரிய தடையெல்லாம் அது ஏற்படுத்தாது நான் அது தான் ஒவ்வொரு மாதமும் சொல்கிறேன் ஸோ உங்கள் கிட்ட ஹாரஸ்கோப் இருந்தால் எடுத்து பாருங்கள் அதில் என்ன நட்சத்திரத்தில் இருக்கணும்னு நீங்கள் பாருங்கள் அதுக்கு தான் டீட்டெயில் ஹாரஸ்கோப்பை அப்ளை பண்ணி எடுத்துங்க லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன்ற சைட்டை நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் அது ஏன் அந்த சைட்டை அவ்வளோ தூரம் பிளான் பண்ணி பண்ணியிருக்கோன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டீட்டெயில் ஹாரஸ்கோப் தான் என்ன ஸ்டாரில் இருக்குது எந்த பிளானட் இருக்குது என்ன டிகிரியில் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கேன் அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ டிசம்பர் மாதம் கடக ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி இருபத்தோரு நாள் ஃபேவராக இருக்குது யாருக்கெல்லாம் ஃபேவராக இருக்குது ஜாப் கரியர் ப்ரொஃபஷன் growth, change, வீடு family life, relationship, students, seniors, health, எல்லாத்துக்குமே நான் சேர்த்து தான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா மற்ற எந்த கிரகமும் அதோடய தன்மையை வந்து வீக் ஆக்கலை அதோடய குறைகளை கொடுக்கல நல்ல கிரக அமைப்பு நல்ல பிளானரி பொசிஷன் சுபர்களுடைய பார்வையில் குரு சுக்ரன் இருக்கும் உங்களுக்கு யோகமான கிரகமான செவ்வாய் வந்து உங்கள் தனக்காரக தனக்காரனாக உங்களுடைய பொருளாதார கிரகமான சூரியனோட இணைஞ்சிருக்கும் ஆறாம் இடத்துல உங்களுக்கு வந்து பாவ கிரகமான புதன் உங்களுக்கு பாவ கிரகம் புதன் பொதுவாக நல்லவராக இருந்தால் உங்களுக்கு பாவ கிரகம் ஆறாம் இடத்துல மறைஞ்சிருக்கும் ராகு கேது வந்து ஒன்பது மூணு எந்த வகையிலும் உங்களுக்கு அவயோகத்தை கொடுக்காத இடத்துல இவ்வளோ நல்லா இருந்து ஒரே கிரகத்தை புரிஞ்சு செயல்படுத்தினால் பலன்கள் உங்களை தேடி வரும் சிம்ம ராசி டிசம்பர் மாத பலன்கள் இப்போ டிசம்பர் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சிம்மம் வந்து இந்த வருட கடைசி எப்படி கொண்டு போக போகுது என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு இருப்பீங்க ரொம்ப வலுவான இடத்துல சூரியனுடைய பொசிஷன் இருக்கும் டிசம்பர் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சூரியன் வந்து எப்படியும் உங்களுக்கு விருச்சிகம் பாதி தனுசு பாதி அதுதான் கார்த்திகை மாதம் அண்டு மார்கழி மாதம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ டிசம்பர் மாதத்தில் உங்களுக்கு சூரியன் வந்து செவ்வாயோடு இணைஞ்சிருக்கும் செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு ஒரு யோக கிரகம் ஸோ உங்களுடைய ராசிநாதன் சூரியன் செவ்வாயோடு இணையும் போது ஒன்று மற்றும் நான்கு
நடக்கும் ஒரு சுபமான பலன் ஏற்படுமா ஏற்படும் அந்த மாதிரி ஒரு பார்வை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இரு சுபர்கள் தன்னுடைய பார்வையை பரிவர்த்தனப்பட இல்லை சுக்கரன் வலுவாக இருக்கார் அதிர்ஷ்ட கிரகம் சுக்கரன் உங்களுக்கு மெயினாக கரியர் பிளான் வந்து சுக்கரன் அப்படி ஒரு பார்வை நல்லா இருக்குது சனி ஏழுலேருந்து அவருடைய பார்வை ஒரு பக்கம் செலுத்துகிறார் ஒரு மாதிரி அவருடைய அவர் வந்து திடீர்னு ஒரு டிம் லைட்டை கொடுக்குற மாதிரி அப்படி சனி பார்வை இந்த பக்கம் குரு பார்வை அந்த பார்வையை முறியடிக்கிற ஒரு பார்வை நல்லா இருக்குது ரோஹால ராகு கேது மட்டும்தான் ரெண்டு எட்டில் வந்து சிக்கியிருக்கு புதன் கூட பரவாயில்ல ஃபிஃப்த் ஹவுஸில் புதன் இப்போ ராகு கேது மட்டும் ரெண்டு எட்டில் சிக்கியிருக்கு இது என்ன பண்ணுதுன்னா தேவையில்லாத ஏதாவது கொண்டு வரதுக்கு பிளான் பண்ணும் ஸோ ராகு கேதுகள் உங்களுக்கு ஏதோ பிளானை வந்து அன்ஃபேவராக பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கு மீதி பிளானட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது சூரியனுக்கு நம்ம சிம்மத்துக்கு என்ன சொல்லலாம் இப்போ சிம்மத்துக்கு இந்த சூரியன் அதிபதியாக இருக்கார் என்ன பலன் கொடுக்கலாம் இந்த டிசம்பர் மாதத்தை எப்படி கொண்டு போக சொல்லலாம் ரொம்ப சிம்பிள் முதல்ல சூரியன் வலுவாக இருக்கார் சொல்லிட்டோம் ஸோ செவ்வாயோடய சூரியன் சேர்ந்துருக்கு அதோடைய பார்வை பத்தில் விழுது சுக்கரன் ஆட்சியில் இருக்கார் இதெல்லாம் என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக இருக்கிற வேலை இருக்கிற வாழ்க்கை இருக்கிற முடிவு இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் நீட்டாக அப்படியே கொண்டு போயிடலாம் அதில் எந்த விதமான தடையோ பிரச்சனையோ ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா உங்கள் கரியரில் எங்கேயாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி சனி இருக்கா இல்லை உங்கள் கரியர் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி எங்கேயாவது ராகு இருக்கா கிடையாது உங்கள் படிப்பை எங்கேயாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணுதா அதுவும் இல்லை ஸோ படிப்பை டிஸ்டர்ப் பண்ணல உங்கள் கரியரை உங்கள் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பை டிஸ்டர்ப் பண்ணலை அது பாட்டில் அது வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கு நீ வாட்டில் உங்கள் வேலையை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ கிளியராக இருக்குது டிசம்பர் மாதத்தில் அந்த எதிர்பார்ப்பு எதுவும் வேண்டாம் இப்போது நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அப்போ எங்கே வந்து உங்களுக்கு இடையூறு இருக்குது அதை நம்ம அதை தெரிஞ்சிட்டோம்னா அதை ஸ்டாப் பண்ணால் மற்ற மேட்ரு கிளியர் இடையூறு இருக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா கேது ரெண்டு எட்டில் ராகும் இதுதான் மெயினாக அந்த இந்த மாதத்தை எதையாவது அப்படி கெடுக்க போகுதுன்னா அது ரெண்டு தான் கெடுக்கும் அதை வந்து நீங்கள் டம்மி பண்ணிட்டீங்கன்னா மீதி எல்லாம் ஆக்டிவாக பாசிட்டிவாக ரிசல்ட் கொடுத்துரும் சரி எப்படி டம்மி பண்ணுறது ரெண்டு இல்லை கேது ரெண்டுன்னா உங்களுடைய வாக்கு ரெண்டுனா உங்கள் குடும்பம் ரெண்டு தான் உங்கள் பொருளாதாரம் இந்த மூணு விஷயத்தில் கவனமாக இருந்தால் போதும் கேது சைலண்ட்டாக இருக்கும் யாருக்கும் வாக்குறுதி கொடுக்காதீங்க யாருக்கும் கமிட் பண்ணாதீங்க யாருக்கும் பணம் கொடுக்கல் வாங்கி வச்சுக்காதீங்க யார்கிட்டையும் அதிகம் பேசாதீங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுடைய முடிவு இல்லை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸால் எடுக்கிற முடிவை கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக யோசிச்சு யோசிச்சு எடுத்தீங்கன்னா நல்லது குறிப்பாக கேது ரெண்டில் வந்துட்டால் அது வந்து குடும்பத்துக்கு சரியில்லாததுன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த இடத்துல அந்த ஃபேமிலி அப்படின்னு எடுக்கும்போது உங் உங்களுடைய பர்சனல் எமோஷன்ஸுக்கு தான் நீங்கள் எல்லாமே யோசிக்கணும் அந்த ஃபேமிலியால் முக்கியமான பொருளாதார ரீதியாகவோ இல்லை ஒரு தொழில் ரீதியாகவோ இல்லை வெளிநாடு ரீதியாகவோ இல்லை வெளியூர் ரீதியாக இந்த மாதிரி முடிவுகளை நீங்கள் எடுக்கவே கூடாது நீங்கள் என்ன தோணுதோ அதை கிளியராக பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் இவங்களுக்காக நான் அதை செஞ்சேன் அவங்களுக்காக அதை செஞ்சேன் நான் என் மனைவிக்காக செஞ்சேன் நான் என் கணவனுக்காக செஞ்சேன் நான் என் மகனுக்காக செஞ்சேன் நான் என் மகளுக்காக செஞ்சேன் நான் எங்கள் அப்பாக்காக செஞ்சேன் இந்த இந்த கதை வந்ததுன்னா அந்த கேது வந்து வேலையை காட்டிடும் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நான் இவங்களுக்காக தான் அதை பண்ணேன் இருக்கூடாது நான் எனக்காக அதை பண்ணேன் என் தொழிலுக்காக பண்ணேன் என் ப்ரொஃபஷனுக்காக பண்ணேன் என் படிப்புக்காக பண்ணேன் என் லைஃபுக்காக நான் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்தீங்கன்னா அது கரெக்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்காக யோசிச்சு பண்ணிங்கன்னா அது தப்பு அவ்வளோதான் விஷயம் இது கேது சைலண்ட் ஆக்கிடுவீங்க அடுத்தது ராகு எட்டில் இருக்குது இந்த ராகு எட்டு அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஹிடன் அது மாதிரி ஒரு மறைமுகமான ஒரு மாதிரி ஒரு இந்த காற்று கருப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது இருக்கோ இல்லையோ நம்பிக்கை இருக்கு பேய் இருக்கோ இல்லையோ ஆனால் காற்று கருப்பு அப்படியே போகிறோம் திடீர்னு ஒரு மாதிரி கருப்பாக தெரியுது திடீர்னு வெள்ளையாக தெரியுது பேய்னு நினைக்கிறேன் பிசாசனை அப்படின்னு தோணும் அது மாதிரி இந்த ராகு எட்டில் இருந்துட்டு என்ன பண்ணுவார்னா அப்படியே ஒரு இல்யூஷன் இல்யூஷன்னா ஒன்று ஒன்று இருக்காது ஆனால் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அதுதான் அந்த ராகு பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒன்று நடக்காது ஒரு கெடுதல் நடக்க கூட நடக்காது ஆனால் நடக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ண வைக்கும் இது நடந்துருமோ இது இப்படி ஆகிடுமோ இது இப்படி போயிடுமோ இது இப்படி ஆனால் நான் என்ன பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பேட் மூடு ஒரு மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் திங்கிங் ஒரு பேட் மூடு அது தான் அந்த ராகு பண்ணும் நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன் அதை அதை முறியடிக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னா புத்தி வலுவாக இருக்கிறவங்களுக்கு அதாவது அவங்களோட சிந்தனை அவங்களோட புத்தி அவங்களோட அறிவு வலுவாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான பயம்புறுத்தல் இல்லை இந்த மாதிரியான குழப்பம் இல்லை இந்த மாதிரியான தயக்கம் இந்த மாதிரி நடுக்கம் இதெல்லாம் அழகாக விரட்டிடலாம் அப்போ இந்த சமயத்தில் எது தேவை உங்களுக்கு நல்ல புத்தி வேணும் நல்ல ஞானம் வேணும் அதுக்குண்டான வழியை தேட்டிங்கன்னா முடிஞ்சது
உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தில் ராகுக்கு எது தோஷம் இல்லைன்னா இந்த ஃபேமிலி லைஃப்பை இந்த மாதத்தில் நீங்கள் பிளான் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு ஒருவேளை உங்கள் பேர்த் சார்ட் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியல ஒருத்தர் ஒரு ஒரு பஞ்சாயத்தை எப்படி எழுதிருக்கு வேறு பஞ்சாயத்தில் அப்படி எழுதியிருக்குன்னா கூட டீச்சலாக திருக்கணித பஞ்சாங்க முறையில் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே கொடுத்துருக்கேன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி கூட டீட்டெயிலாக ஆரஸ்கோப் எடுத்து முதல்ல ரீட் பண்ணலாம் அதை வச்சு கம்பைன் பண்ணி பார்த்துங்க ஸோ சிம்மம் நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சனியாலேயோ குருவாலேயோ சுக்கரனாலேயோ சூரியன் செவ்வாயாலேயோ இல்லை புதனாலேயோ சந்திரனாலேயோ எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாத ஒரு மாதமாக உங்களுக்கு அருமையான மாதமாக கண்டிப்பாக சந்தோஷமான மாதமாக உங்களுக்கு அமையும் கன்னிராசி டிசம்பர் மாத பலன்கள் டிசம்பர் வருஷத்துடைய கடைசி மாதம் கன்னிராசி எப்படி போகும் கன்னிராசி கன்னினாலே ஒரு மாதிரி நதியை நல்லதாகவே சொல்லணும்னு எனக்கே தோணுது எனக்கே ஃபீல் ஆகுது பட் இருந்தாலும் பார்க்கலாம் இந்த மாதம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னா புதன் வந்து கேந்திரத்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பொசிஷன் ஆகிறார் வக்ரம் அடிகிறார் மிதனத்துக்கும் நான் சொல்லிட்டேன் ஏன்னா மிதனத்துக்கும் உங்கள் புதன் தான் அதிபதி கன்னிக்கும் புதன் தான் அதிபதி புதன் வக்ரமாக இருந்தாலும் கவலை இல்லை கேந்திரத்தில் வக்ரம் அடை கேந்திரம்னா அவன் ஃபோர்த் ஹவுஸில் வக்ரம் அடைகிறார் சுக்கரன் வந்து செகண்ட் ஹவுஸில் ரெண்டாம் இடம் ரெண்டாம் இடங்கிறது உங்களுடைய கண் உங்களுடைய மூக்கு உங்களுடைய வாய் உங்களுடைய காது உங்களுடைய சிந்திக்கிற திறன் உங்கள் முகம் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணுன்னா இந்த தலைனா ஒன்று லக்னம் அப்படின்னா தலை தலைனா மூளை எமோஷன்ஸ் உணர்வுகள் உணர்வுகள் சென்சஸ் சென்சஸ்ன்னு சொல்கிறோம் உணர்ச்சிகள் உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள் இதெல்லாம் நம்மளுடைய கண் நம்ம கண் மூலிமா என்ன பண்ணுவோம் பார்ப்போம் ரசிப்போம் ஒரு விஷயத்தை வந்து பார்க்கும்போது கவலை வரும் ஒரு விஷயத்தை பார்த்தா சந்தோஷம் வரும் இதெல்லாம் எது கொடுக்குது கண்களால் ஏற்படுது கண்கள் வந்து மூளைக்கு போய் அதை விஷயத்தை கொடுக்குது அப்புறம் நம்ம மூக்கு முகர்றோம் ஒரு ஸ்மெல் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவராக நல்லா வாவுன்னு ஃபீல் பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்மெல் ரொம்ப அறுவறுப்பாக ஃபீல் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் நம்மளுடைய மூக்கு வந்து நமக்கு வந்து இந்த சென்ஸை கொடுக்குது நம்மளோட வாய் ருசிக்குது ருசியான உணவை சாப்பிட்றோம் அழகாக பேசுகிறோம் சில சமயத்தில் நம்ம பேச நமக்கே பிடிக்கல சில சமயத்தில் ருசி இல்லாத சாப்பாடு சாப்பிடும் போது நம்ம வெறுக்கிறோம் இது என்ன நல்லாவே இல்லை சே அப்படின்னு இப்போ இந்த உணர்வு நான் இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன் நீங்கள் சப்ஜெக்ட் புரிஞ்சுங்க புரிஞ்சுங்க வந்துடுவீங்க கன்னிராசிக்கு நான் இதை ஏன் இன்றைக்கி இதை பேசுகிறேன்னா அதுக்குள்ள விஷயம் பின்னாடி இருக்குது இப்போ காது கேட்குறோம் இனிமையான ஒரு மியூசிக் கேட்குறோம் என்ஜாய் பண்ணுறோம் வா சூப்பராக இருக்குது மியூசிக் நல்லா இருக்கே அப்படியே ஒரு மாதிரி ரொம்ப மெலோடியாக இருக்கே ரொம்ப இனிமையாக சில பேருடைய சொற்பொழிவு கேட்குறோம் இல்லைனா ஏதாவது கருத்து கேட்குறோம் இல்லை ஏதாவது விஷயத்தை கேட்கணும் ஏதாவது கதை கேட்குறோம் இது எல்லாமே நம்ம காது வழியாக கேட்குறோம் அப்போ இந்த உணர்வுகள் இந்த உணர்ச்சிகள் உணர்ச்சிகள் உணர்வுகள் எல்லாமே இந்த முகத்தில் உள்ள இந்த ஐம்புலன்கள் அப்படியே இங்கே இங்கேருந்து கனெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல தான் சுக்கன் இருக்கார் இதை ஏன் நான் இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன்னா கன்னிராசிக்கு ஏதாவது நல்லது நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டிசம்பர் மாதத்தில் ஒரு நல்லது இருக்குது அது என்ன தெரியுமா மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது மற்றதெல்லாம் நடக்குதோ நடக்கலையோ மனுஷன் வந்து நான் அதை சாதித்தேன் இதை சாதித்தேன் நான் இதை பண்ணேன் அச்சீவ் பண்ணேன் பணம் சம்பாரித்தேன் இது சக்ஸஸ் அதெல்லாம் சொல்கிறத விட ஹாப்பியாக இருந்தேன்னு சொல்கிறது நான் ரொம்ப விரும்புகிறேன் ஹாப்பி ஐம் வெரி ஹாப்பி நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் நான் ஆனந்தமாக இருக்கேன் நான் நிம்மதியாக இருக்கேன் நான் அப்படியே புத்துணர்ச்சியோடு இருக்கேன் நான் ரொம்ப 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 அப்படியே தகைச்சி போயிருக்கேன் என்னை எப்படியே சர்ப்ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி கன்னிராசிக்கு இந்த டிசம்பர் மாதம் சுக்கரன் ரெண்டில் இருக்கார் இல்லையா இந்த ரெண்டுன்றது உங்களுடைய உணர்ச்சிகள் உங்களுடைய உணர்வுகள் ஸோ நீங்கள் பார்க்குறதெல்லாம் அழகாக தெரியுது இல்லை அழகான விஷயத்தை நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி சூழல் உருவாகுது நீங்கள் கேட்குறதுலாம் இனிமையாக இருக்குது காது பட கேட்குற விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப நல்ல விஷயமாக கேட்குறீங்க இல்லை அந்த மாதிரி சூழல் உங்களுக்கு உருவாகுது நீங்கள் நல்ல ருசியான உணவை சாப்பிட்றீங்க திடீர்னு உங்களுக்கு விருந்து கொடுக்குறாங்க திடீர் நல்லா ஹோட்டல் போய் சாப்பிட்றீங்க ஏதோ நீங்களே சமைச்சு சாப்பிட்றீங்க ஏதோ ஒன்று நல்ல விருந்து ருசியான உணவு நான் ரொம்ப நாள் ஆசைப்பட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட்டு சாப்பிடணும் எனக்கு கிடைச்சிது அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் அப்படின்ற ஒரு நிலை அதெல்லாம் ஒரு நல்ல விஷயம் தானே அது மாதிரி அப்போ நல்ல ஒரு ஒரு யாரோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு வாசனை திரவியத்தை கிஃப்டாக கொடுக்குறாங்க ஒரு பர்ஃப்யூம் கிஃப்டாக கொடுக்குறாங்க இல்லை நீங்களே ஆசைப்பட்டு வாங்குறீங்க இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களை சந்தோஷப்படுத்திக்கிற விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து செல்ஃபாகவே உங்களை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறீங்க இல்லை மற்றவர்கள் உங்களை திருப்திப்படுத்துகிறாங்க குடும்ப உறுப்பினர் எடுத்துக்கலாம் நண்பர்கள் எடுத்துக்கலாம் பழகினர்கள் எடுத்துக்கலாம் உங்களுடைய பார்ட்னர்ஸ்னு எடுத்துக்கல
ஒரு பக்கம் அறிவு வளருது ஒரு பக்கம் மகிழ்ச்சி கூடுது அந்த மாதிரி ஒரு மாதம் தான் இந்த டிசம்பர் மாதம் ஸோ டிசம்பர் மாதம் அறிவு கூட மகிழ்ச்சி கிடைக்க ஒரு நல்ல மாதமாக இருக்குது அதுக்குண்டான தேவைகள் என்ன அதுக்குண்டான ஒரு ஒரு முடிவுகள் என்ன இல்லை அதுக்குண்டான ஒரு அணுகுமுறை என்ன அதை நீங்கள் பிளான் பண்ணால் போதும் சப்ஜெக்ட் டூ நான் ஒவ்வொரு முறையும் சொல்கிறேன் உங்கள் சுய ஜாதகத்தில் அந்த மாதிரியான கோள்களுடைய அமைப்பு இருக்கா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் மெயினாக கண்ணியில் பிறந்தீங்கன்னு சொன்னோம்னா புதனும் சுக்கரனும் வலுவாக இருக்குதுன்னா அந்த ஜாதகத்தை இது காப்பாற்றும் எப்படியாவது காப்பாற்றும் அது உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பில் இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் போய் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஹாரோஸ்கோப் எடுத்து பாருங்கள் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ என்ன டிகிரியில் புதன் இருக்குது எந்த எவ்வளோ இடத்துல சுக்கர் இருக்குது எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஷட் பலம் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணி இதெல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்கள் லேர்ன் ஆஸ்ட்ரோ வீடியோவும் பாருங்கள் கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அப்போ கண்ணி ஒரு நல்லது சொல்லணும் அப்படின்னா ஆனந்தமாக மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கிற ஒரு மாதம் குறைஞ்சபட்சம் பத்து நாளாக சிரிக்க வைக்கணும் நல்லா போதும் பல பேர் மாதக்கணக்காக சிரிக்காமல் இருக்காங்க பத்து நாள் நல்லா சத்தம் போட்டு சிரிக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் அது வெரி வெரி ஹாப்பி ஸோ மற்ற முயற்சிகளாக ஏதாவது பண்ணலாமா வேண்டாமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்மார்ட்டாக பண்ணுங்கள் பிளான் வெல் அண்ட் டூ ஸ்மார்ட்டாக பண்ணுங்கள் இப்போ மற்ற விஷயம் நீ முக்கியம் கிடையாது இந்த மாதம் வந்து உங்களுடைய தேவைகளை நீங்கள் பூர்த்தி பண்ணி ஆனந்தமாக இருக்கிற மாதம் வாழ்த்துக்கள் டிசம்பர் மாத ராசி பலன் துலாம் ராசி துலாம் வந்து ஏற்கனவே நம்ம வந்து நிறைய ஒரு பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன் மாதிரி ராகுக்கு எது பயிற்சி அது எது ரொம்ப நல்லா சொல்லிட்டோம் டிசம்பர் மாதம் துலாம் வந்து என்ன மாதிரியான நல்ல பலன் நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஆட்சி பெற்ற சுக்கரன் இந்த சுக்கரனை பற்றி முதல்ல சில விஷயங்களை தெரிஞ்சிங்க ஏன்னா உங்கள் ராசிநாதன் அவர் துலாமுக்கு வந்து அதிபதியே சுக்கரன் தான் எப்போவுமே சுக்கரன் வந்து வலுவாக இருக்கார் அப்படின்னா ஒரு ஆரோஸ்கோப்லேயே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார்னா இளமையாக இருப்பாங்க அழகாக இருப்பாங்க அறிவாக இருப்பாங்க வேகமாக இருப்பாங்க லைக் அ ஹார்ஸ் சுக்கரன்னா குதிரை சிம்பிள் நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹார்ஸை நீங்கள் அப்படியே ஆ நீங்கள் ஒரு குதிரையை வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஒரு ஹார்ஸை பாருங்கள் இந்த குதிரை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வலுவாக இருக்கும் ஹார்ஸ் பவர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இன்னொன்று குதிரைக்கு வந்து பயங்கரமான ஞானம் நல்ல நாலேஜ் சுத்தமான தண்ணி தான் குடிக்கும் அதுதான் சுக்கரன் சுக்கரனோட நீங்கள் குதிரையை கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஒயிட் ஹார்ஸ் சுக்கரனா வெண்மை ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா துலாம் அப்படிங்கிற ராசியில் பிறந்திருந்தீங்கன்னா இந்த மாதம் டிசம்பர் மாதம் சுக்கரன் மூல திரிக்கோணத்தில் இருக்கார் மூல திரிக்கோணம்னா துலாம்லேயே இருக்கார் துலாம்லேயே இருக்கார்னா அவர் அவர் இடத்துல இருக்கார் சுக்கரன் அவர் இடத்துல வலுவாக இருக்கார் சுபகிரகம் பாசிட்டிவான பிளான் மாலவிய யோகம்னு ஒரு யோகத்தை கொடுப்பார் அவர் தான் மாலவிய யோகம் மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கையை தரவர் சுக்கரன் ஆனந்தமான வாழ்க்கை பொருள் நிறைந்த வாழ்க்கை மனசில் ஒரு சந்தோஷம் யாருக்கு கிடைக்கும் சுக்கரன் சுபர் வந்து அப்படி ஜொலிக்கும் போது தான் மனசில் ஒரு சந்தோஷம் பூரிப்பு புன்னகை அதெல்லாம் இந்த துலாமுக்கு இந்த மாதத்தில் கிளியராக இருக்குது மாலவிய யோகம் முதல் இடத்துல சுக்கரன் அப்போ வந்து இது ஒரு ஒரு கிறிஸ்டல் கிளியராக அப்படி ஜொலிக்கக்கூடிய ஒரு மாதம் யாரெல்லாம் புகழுக்காக காத்திருக்காங்களோ அவங்களாம் புகழ் கிடைக்கும் மாதமாக எடுத்துக்கலாம் யாரெல்லாம் வந்து சந்தோஷத்துக்காக காத்திருக்காங்களோ அவங்களாம் சந்தோஷம் கிடைக்கிற மாதம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நிறைய பேர் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து எனக்கு இது ஓகே ஆகுமா ஓகே ஆகுமா இந்த வரன் கிடைக்குமா ஃபைனல் ஆகுமா கன்க்ளூட் ஆகிடுமா முடிஞ்சிருமா வரன் முடிஞ்சிருமா மேட்சிங் கம்பேட்டபிலிட்டி எஸ்ன்னு யாராவது ஆன்சர் பண்ணிட மாட்டாங்களா அதெல்லாம் இந்த மாதம் உங்களுக்கு வந்து அப்படியே என்ன சொல்ல வாசல் கதை வந்து தட்டுற மாதிரியான ஒரு நல்ல மாதம் சில பேர் கேட்பாங்க காதல் கை கொடுக்குமா அதெல்லாம் கொடுக்குற மாதம் தான் அது அப்போ சுக்கரன் வந்து வலுவாக இருக்கிற மாதம் நாம் எதிர்பார்க்கும் எதிர்நோக்கும் விஷயங்கள் நம்மளை நோக்கி வேகமாக வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் நம்ம ஒரு கடைக்கு போய் ஒரு பொருளை வாங்க நினைக்கிறோம் அதுவே வீடு தேடி வந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இது சுக்கரன் ஸோ நல்ல மாதம் துலாம் ராசிக்கு இது ஒரு அற்புதமான சந்தோஷமான எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய பூரணமான மாதம்னு எடுத்துக்கோ முதல் பாயிண்டே கிளியராக பாசிட்டிவாக வந்துருச்சு சப்ஜெக்ட் ஒன்றே ஒன்று தான் உங்கள் பேர்த் சார்ட்லேயும் சுக்கரன் நல்லா இருக்காருன்னு பார்க்கணும் அங்கே போய் சுக்கரன் நீச்சமாக இருந்தோ இல்லை வலுவிழந்திருந்தோ நீச்சமாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல சில பேருக்கு பரிவர்த்தனை பண்ணி காப்பாற்றும் சில பேருக்கு நீச்ச பங்க ராஜயோகத்தடையும் அதெல்லாம் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல இப்போது சுக்கரன் வந்து கெட்டு போயிருக்கூடாது டோட்டலாக வந்து ஸ்தான பலம் இழந்து வலுவிழந்து ஒருவேளை ஸ்கோரே இல்லாத சுக்கரனாக இருந்தால் மட்டும்தான் இதெல்லாம் பெருசாக பலன் தராது ஸ்கோர் உள்ள சுக்கரனாக இருந்ததுன்னா டீஃபால்ட்டாக பலனை கொடுத்துரும் அதை மட்டும் தான் நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணும் அதுக்கு தான் ஒரு முறையும் உங்கள் ஆரோஸ்கோப் எடுத்து
ஒரு வீடு வாங்க போகிறோம் அதுக்கு பணம் வேணும் ஹெல்ப் கேட்குறேன் அங்கேருந்து பணம் வரணும் ஜுவல்ஸ் வாங்கணும் அதுக்கு பணம் வேணும் எதுக்கோ பணம் வேணும் பணம் வேணும் அந்த மணி 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 மணிங்கிறதா இந்த மாதம் அப்படியே ஃபில் ஆகிற மாதிரியான ஒரு கம்ஃபர்டபுளான மாதமாக நான் பார்க்குறேன் குருவுடைய பார்வையும் சுக்கரன் மேலே விழுது லாட்ரி ஜாக்பாட் லக்கு இதெல்லாம் வந்து எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் எந்தெந்த கண்ட்ரியில் சான்ஸ் இருக்கோ அவங்கெல்லாம் வாங்கலாம் அதுக்குண்டான சரியான மாதம் துலாமுக்கு இது ஒரு ஃபேவரான மந்த் நான் இதை நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அக்டோபர் மந்த் ஆஃப் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் இந்த டைம்லலாம் வந்து சுக்கரன் வலுவாக இருக்கிற டைமில் பயன்படுத்துக்கணும் இந்த முறை உங்களுக்கு அந்த சான்ஸ் இருக்குது ட்ரை தட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுவும் பர்டிகுலராக வெள்ளிக்கிழமை ட்ரை பண்ணுங்கள் சுக்கரன் அது அந்த வெள்ளிக்கிழமை எங்கேயாவது ஆறாம் நம்பரில் டேட் வந்துச்சுன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்ப கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க க்ளோஸாக கனெக்ட் பண்ணும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணி பண்ணுங்கள் சுக்கர ஓரையாவில் போய் ட்ரை பண்ணி வாங்குங்க அப்படி நீங்கள் வாங்குகிற டிக்கெட்ஸ் ஆர் நம்பர்ஸ்லாம் ஏதாவது சிக்ஸ் கவுண்டில் வருதுன்னா அது இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக கனெக்ட் பண்ணலாம் என்னால் முடிஞ்ச டிப்ஸ் தான் கொடுக்குறேன் அக்யூரேட்டாக என்ன நடக்கணும் எனக்கு தெரியாது பட் நான் ஒரு அவுட்லைனாக உங்களுக்கு என்ன ஜென்ரலாக கொடுக்க முடியுமோ தரேன் அண்ட் மற்ற பிளானர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா சனி எந்த வகையிலையும் ஒரு டிஸ்டர்ப் பண்ணுற பாதிக்கிற இடத்துல இல்லை கிளியராக இருக்குது புதன் தேர்ட் ஹவுஸ் மூன்றாம் இடத்து புதன் வந்து முன்னேற்றத்துக்கு உதவி செய்யுமானு கேட்டிங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மூன்று விதமான காலத்தையும் உணர வைக்கக்கூடிய சக்தியை புதன் தரும் இன்னொன்று ஞானத்தை புதன் தரும் இப்போ புதன் வந்து வக்கரம் அடையுது வக்கரம் அடைகிற புதன் என்ன பண்ணுவார்னா வேக வேகமாக ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிறோம் இல்லையா இப்போ திடீர்னு வந்து ஒரு டூர் போகிறோம் திடீர்னு ஓவர் நைட்டு திடீர்னு ஒரு கால் வருது நாளைக்கு மார்னிங் ரெடியாக நம்ம வெளில கிளம்புறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கடகன்னு பேக் பண்ணோம் கடகன்னு பிளான் பண்ணோம் ஓடணும் ரஷ் பண்ணோம் அப்போ அதுக்கு எவ்வளோ திங்ஸ் இருக்கும் நம்ம ரெடி ஆக முடியாது அந்த மாதிரி நம்ம அப்படி எப்படி இருப்போம் அன்பிளான்டாக இருப்போம் திடீர்னு பிளான் பண்ணோம்னா என்ன பிடிப்போம் அந்த வேகத்தில் வந்து நம்ம உஷாராக ஒரு செக்லிஸ்ட் போட்டு எடுத்து பேக் பண்ணிட்டு ஓடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த புதன் என்ன பண்ணோம் நீங்கள் செயல்படுத்துகிற ஏதோ ஒரு விஷயத்தை அதுக்கு ஒரு ஒரு அறிவோ அதுக்கு ஒரு ஞானமோ அதுக்கு ஒரு நாலேஜ் வேணும் இல்லையா அதை அப்படி குயிக்காக லேர்ன் பண்ண வைக்கும் அதுதான் புதன் பண்ணோம் ஸோ புதன் வந்து இந்த வக்கரம் அடைஞ்சு என்ன பண்ண போகிறாருன்னா ஆக்ஷனில் வந்து சடனாக ஆல் ஆஃப் சடனாக எங்கேயும் இறங்க போகிறீங்க அதுக்கு குயிக்காக ஒரு விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணி தான் புதன் அப்படி பண்ணும் அப்படி கனெக்ட் பண்ணுது பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது அதுவும் அப்படி தான் நீங்கள் செல்ஃபாக ரியலைஸ் பண்ணுவீங்க நம்மளால் இவ்வளோ குறுகிய காலத்தில் ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்க முடியுமா தெரிஞ்சிக்க முடியுமான்றத ஒரு நல்ல பலனாக நான் பார்க்குறேன் மாணவர்களுக்கும் ஃபேவராக இருக்குது கல்யாணம் காட்சிகள் கை கொடுக்கக்கூடிய கை கூடக்கூடிய காதல் உணர்வுகள் கை கூடக்கூடிய அதை நல்ல பலனும் அதுவும் இருக்குது ராகு கேதோடைய இடையூறுகள் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை பரவாயில்ல அப்போ வந்து துலாம் அப்படின்னா சீனியர்ஸாக எடுத்துக்கலாம் ஃபேமிலி கணவன் மனைவி குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஆரோக்கியம் பரவாயில்ல டிசம்பர் மாதம் குதூகலமான ஒரு மாதம் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம் பரவாயில்ல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது விருச்சிக ராசி விருச்சிகம் விருச்சிகம் அப்படின்னா விருட்சம் அதாவது மேஷத்துலேருந்து எண்ணி பார்த்தீங்கன்னா விருச்சிகம் வந்து எட்டாவது வீடு எட்டாவத சிகரத்தை எட்டுவார்கள் விருச்சிகம் படாத பாடுகளையும் படுவார்கள் விருச்சிகம் அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஒரு அமைப்பு விருச்சிகம் டிசம்பர் மாதம் எப்படி டிசம்பர் மாதம் பாசிட்டிவாக இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஆட்சியில் உள்ள செவ்வாய் வலுவான செவ்வாய் விருச்சிகமே இருக்கார் செவ்வாய் உங்கள் ராசினால் அங்கேயே இருக்கார் அங்கேயே கூட சூரியனும் இருக்கார் தசம கேந்திராதிபதி சூரியன் பத்து கூடியவன் தசமம் அப்படின்னா பத்து கேந்திரம் அப்படின்னா ஒன் ஃபோர் செவன் டென் ஸ்கொயர் ஸோ டென்த் ஹவுஸ் லார்டு யாருன்னா சூரியன் அவர் வந்து ஃபஸ்ட் ஹவுஸில் உங்களுக்கு செவ்வாயோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற நல்ல வலுவான மாதம் தசமம் எப்பெல்லாம் ஃபஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு வருதோ அப்போல்லாம் வந்து தொழில் முடிவுகள் எடுத்துருவீங்க இப்போ உங்கள் மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னா கரியர் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பில் வந்து ஒரு முடிவு எடுத்துருவீங்க லைஃப்பை பற்றி ஒரு முடிவு எடுப்பீங்க நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா உங்கள் லைஃப்பை பற்றினா ஒரு டிசிஷன் எடுக்க போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஜாபை சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த முடிவு எடுக்கிறதுக்கும் அது சிந்தனை அப்படி போகும் அதுதான் தசம கேந்திராதிபதி லக்னாதிபதியோடு சேருது ராசிநாதன் தசம கேந்திராதிபதி ஒன்றா சேர்கிற மாதம் அப்போ அந்த மந்த்தில் வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இந்த பலன் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் டிசம்பர்லேருந்து சிக்ஸ்டீன்த் ஆஃப் டிசம்பர் வரைக்கும் அந்த பலன் இருக்குது ஆஃப் ஆஃப் த மந்த்து தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா அது கார்த்திகை மாதம் எடுத்துக்கலாம் மார்கழி வந்து சூரியன் நகர்ந்துருவார் அப்போ விருச்சிகத்துக்கு நம்ம கொடுக்குற முதல் பாயிண்ட் கிளாரிட்டி என்னென்னா எதிர்காலம் அடுத்த வருஷம் நெக்ஸ்ட் இயர் பிளான் ஃபியூச்சர் பிளான் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம்
அவங்களுக்கு கிஃப்ட் கொடுப்போம் விருந்து நல்ல விருந்து ஏற்படுத்துவோம் ஸோ அந்த மாதிரி செலவை செய்தாவது மகிழ்ச்சியாக இருப்போன்ற ஒரு சூழ்நிலை இந்த குருவும் சுக்கரனும் பார்வை பரிவர்த்தனை பண்ணுது குழந்தைங்களுக்கு தேவை நம்ம பசங்க கேட்குறாங்க ஆசைப்படுறாங்க பண்ணி கொடுப்போம் அவங்கள சந்தோஷப்பட்டது தான் நம்ம வாழ்க்கை அதுதான் என்ன சம்பாதிக்கும் அப்படின்னு தோணும் விருச்சிகம் அந்த மாதிரியான ஒரு மந்த் இது சனி வந்து நாலில் அர்த்தாஷ்டம சனி முயற்சி உங்களுடைய ஈடுபாடு உங்களுடைய ஆக்ஷன் எல்லாத்துலேயும் அப்படி தடையை அப்படியே ஒரு பக்கம் ஏற்படுத்தி ஸ்லோவாக போ ஸ்லோவாக போகணும்னு உங்களை சொல்லிகிட்டு இருப்பார் அப்போ விருச்சிகத்துக்கு வந்து தடை அப்படின்னா அந்த சனி வந்து அப்படி மெதுவாக மெதுவாக செல்லுங்கள் மெதுவாக செல்லுங்கள் உங்களை வந்து அப்படியே ஸ்லோ பண்ணுவார் நீங்கள் நல்லா வண்டி நல்லா இருக்குது ரோடு நல்லா இருக்குது எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நான் வந்து ஸ்பீடு வந்து எயிட்டி ஹண்ட்ரடில் போகிறேன்னு சொன்னீங்கன்னா நோ 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 ரிஸ்க் இருக்குது ஸ்லோவாக போங்க சிக்ஸ்டிலேயே போங்க செவன்ட்டிலேயே போங்க அப்படி ஸ்லோவாக போங்க அப்படின்ற மாதிரி இந்த சனி வந்து உங்களுக்கு அட்வைஸ் கொடுப்பார் உங்களுக்கு ராகுக்கு எது வந்து உங்களுக்கு பதினொன்று ஐந்து அப்படியே மனசில் வந்து இதெல்லாம் நடக்குமான்ற டவுட் வந்துகிட்டே இருக்கும் இது வந்து டிசம்பரில் உங்களுக்கு தெரியுது டவுட் டவுட் மைண்ட் டவுட் மைண்ட் எதுலேயுமே ஒரு சந்தேகம் எதுலேயுமே ஒரு ஃபுல் கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லை அந்த மாதிரி டவுட் மைண்ட் வந்துட்டு இருக்கு ஆனால் ரிசல்ட் என்ன நடக்கும் இப்போ நம்ம ஓவராலாக பார்த்தோம்னா நீங்கள் மாணவராக இருந்தாலும் சரி ஜாப் ப்ரொஃபஷன் தேடுறவங்க இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஓவரால் ரிசல்ட் என்ன இந்த செவ்வாய் வலுவாக இருக்கு சூரியன் வந்து கூடையே இருக்கு சுக்கரன் குரு பார்வையை பரிவர்த்தனை பண்ணியிருக்கு நம்ம நல்ல விஷயத்தான் எடுத்து பார்த்தோம்னா உங்கள் பேர்த் சார்ட்டும் இதே மாதிரி கொஞ்சம் நல்ல நல்ல பிளான்டரி பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சோம்னா லைக் ஆட்சி பெற்ற சுக்கரனாவோ வலுவான செவ்வாயாக இருந்து நீங்கள் விருச்சிகத்தில் பிறந்திருக்கீங்க அதனால தான் ஒரு முறையும் உங்கள் பேர்த் சார்ட்டை பாருங்கள் பாருங்கள்னு நான் சொல்கிறேன் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட்டினு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க சொத்துட்டு உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது ஒரு கிளியரான ஹாரஸ்கோப்பில் முதல்ல நீங்கள் சார்ட்டில் என்ன டீரில் என்ன பேண்ட் செய்யணும் ரீட் பண்ணால் தானே இது நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும் ரெண்டு மூணு மாதம் தொடர்ந்து ஒரு ஆசையை பார்த்தா தான் அதை ஃபாலோ பண்ணவும் முடியும் அப்போ வந்து இந்த மாதத்தில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இந்த மாதிரியான பிளானரி பொசிஷன்லாம் என்ன ரிசல்ட்டை கொடுக்குதுன்னு சொன்னோம்னா இந்த மாதமே ஒரு விஷயத்த செயல்படுத்தி அந்த செயலுக்குண்டான விளைவுகளை அனுபவிக்கிறதுக்கு பதிலாக எதிர்காலத்துக்குண்டான திட்டங்களை தீட்டுவதுக்கு இது சரியான மாதம் அப்போ இந்த மாதம் எதுவுமே பண்ணக்கூடாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா என்ஜாய் யுவர் மந்த் டிசம்பரை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு பன்னெண்டு அயன சயன போஜன மோட்சக்காரகா பன்னெண்டில் வந்து சுக்கரன் சுற்றுலா போனோமா செலவழிக்கணுமா துணி வாங்கணுமா நகை வாங்கணுமா ஏதாவது வீட்டுக்கு தேவையானதெல்லாம் வாங்கணுமா ஹாப்பியாக இருக்கணுமா ஃபேமிலியோடு நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு விருந்துக்கு போகணுமா அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம் அதுக்கு சரியாக இருக்கு பட் ஆக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபஷன்லையோ இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயோ இல்லை வேறு விஷயங்கள்லாம் இது சரியான மாதமாக கண்டுக்கு தெரியல அதுதான் கொஞ்சம் ஹோல்ட் அண்ட் ஹால்ட் அண்ட் கோ கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணி போகலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை நீங்கள் எதிர்காலத்தை நினச்சி எடுக்கிற முடிவு சாதகமான ஒரு முடிவாக மாறும் ஓவரால் என்ன சொல்லலாம் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது சந்தோஷமாக இருந்துருங்க அதுதான் டிசம்பர் மாதம் உங்களுக்கு சொல்லுது வாய்ப்பு கிடைக்கிறது மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஆனால் ரொம்ப கடைசியாக ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன் ஜாலியாக இருங்க ஜாக்கிரதையாக ஜாலியாகவும் இருங்க ஜாக்கிரதையாகவும் இருங்க தனுசு ராசி தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிசம்பர் மாதம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான மாதமாக இருக்குமா அஞ்சில் குரு இருக்காரு பதினொன்றில் சுக்கரன் இருக்காரு ரெண்டு பேரும் பார்வையவரை பார்த்துக்கிறாங்களே குரு சுக்கரன்லாம் பகையவர்களாச்சு பகையவர்கள் அதாவது குறிப்பாக நம்மளுக்கு சுக்கரன் ஆகாதே அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களாம் உண்டு பட் ஒருவேளை நீங்கள் துலா லக்னமாக இருந்தீங்கன்னா ஒருவேளை நீங்கள் ரிஷப லக்னமாக இருந்தீங்கன்னா யோசிங்க அப்படிலாம் அப்படி ஒன்றும் பகையே தான் வரணுன்னா கிடையாது தனுசை பொறுத்த வரைக்கும் டிசம்பர் மாதத்தில் பலன்கள் எப்படி இருக்கும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா சுபர்களுடைய பார்வை பரிவ அஞ்சு பதினொன்று அஞ்சு பதினொன்று அப்படின்னா மனசு ஆசை ஆசை நிறைவேற்றிக்கிறது லாபம் அடையாளம் யோகம் வரவு புன்னகை இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு காம்போவாக இருக்குது பன்னெண்டில் ஆனால் செவ்வாய் இருக்கே அது என்ன பண்ணோம் பன்னெண்டில் வந்து செவ்வாயும் சூரியனும் சேர்ந்துருக்கே அது ஏதாவது கெட்டதாக ஒரு விளைவை தருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆட்சி பெற்ற செவ்வாய் பெருசாக கெடுக்காது சூரியன் மட்டும் பன்னெண்டில் இருக்குது அது வந்து கொஞ்சம் இந்த ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்கிறேன் ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருக்கும் அதாவது ஃபார் ஒன் டு ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் கொஞ்சம் அந்த ஒர்க் லோடுன்னு சொல்லலாம் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது ஒர்க் லோடு அதனால் சில பேர் கொஞ்சம் மன உளைச்சல் அந்த மாதிரி ஆளாகிறதுக்கு
ஆனந்தமாக நேரத்தையும் பணத்தையும் வாழ்க்கையை வந்து நண்பர்களோட உறவுகளோட செலவழித்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற ஒரு மாதமான ஒரு மாதம் தான் இந்த டிசம்பர் மாதம் பெரிய முயற்சிகளை செய்வதற்கு சரியான மாதமான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அப்போ சிறிய முயற்சிகளாக செய்யலாமான்னு கேட்டால் செய்யலாம் முதலீடுகள் எதாவது செய்யலாமா இன்வெஸ்ட் பண்ண எதாவது பண்ணலாமா அசர்ட்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் பிஸ்னஸாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த மாதம் கரெக்டான மாதம் கிடையாது சூரியன் நகர்ந்து வரணும் சரி சூரியன் தான் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் டிசம்பர் நகர்கிறாருன்னு கேட்டால் அது மார்கழி மாதம் இப்போ இதோட வந்து உங்களுக்கு மகர சங்கராந்தி அதாவது சூரியன் வந்து மகரத்துக்கு போய் சூரியன் அங்கேருந்து கும்பத்துக்கு போய் மறுபடியும் அங்கேருந்து தனுசுக்கு போவோம் சாரி மீனத்துக்கு போவோம் அப்போ ஃபார்வர்டில் சூரியன் நகரணும் அதுலேயும் கொஞ்சம் காத்துருங்க பிளான் பண்ணிகிட்டே இருங்க பிளான் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் கவலை இல்லை கிளியராக இருக்கார் குரு அஞ்சில் நினைத்ததை நடத்தக்கூடிய நேரம் காலம் குடும்பம் கல்யாணம் இதெல்லாம் அப்படியே ஏற்பாடு பண்ணிக்கிங்க ஒன்றும் வருத்தம் இல்லை கிராண்டாக பண்ணிக்கிங்க நல்ல கிராண்டாக பண்ணிக்கிங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிங்க வரன் வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மந்த் நல்லா இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வந்திருக்கு ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு க்ளோஸாக இருக்குது நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்களோ அந்த மாதிரி க்ளோஸாக இருக்குன்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தனுசு உங்களுக்கு இந்த குருவுடைய பார்வையில் உள்ள சுக்கரனும் சுக்கரனுடைய பார்வையில் உள்ள குருவும் சூரியன் செவ்வாய் பன்னிரெண்டாம் இடமும் சனி மூன்றாம் இடமும் ஓரளவுக்கு ஆதாயமான காலகட்டத்தை கொடுக்குது நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா உங்கள் ஜன ஜாதகமும் அதே மாதிரி இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் ஏன்னா எந்த வகையிலையும் பாதிப்பில்லாத ஒரு ஜாதகமாக இருக்கா அதாவது தனுசுலேயே நீங்கள் பிறந்து உங்கள் பேர்த் சார்ட்லேயும் குரு வந்து அஞ்சு ஒன்பது ஒன்று ஆட்சி உச்சம் அந்த மாதிரி நல்ல ஸ்கோரில் இருக்காரான்றத நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணணும் அதாவது ஒரு முறையும் உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பை செக் பண்ணுங்கள் ஹாரோஸ்கோப் பாருங்கன்னு சொல்கிறோம் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் கூட நான் அதுக்கு தான் அப்ளை பண்ணி எடுத்துங்க மொதல் சார்ட்டை கிளியராக பாருங்கள் திருக்கணித பஞ்சாங்க முறையில் என்ன டிகிரியில் என்ன பிளானட் இருந்து கிளியராக பார்த்தீங்கன்னா அது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் அப்படிங்கிறது நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த தனுசை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிசம்பர் மாதம் அப்படிங்கிறது நல்ல மாதமாக இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய பார்வையில் அது ஒரு நல்ல மாதம் என்னுடைய பார்வையில் அது சந்தோஷமான மாதம் என்னுடைய பார்வையில் டிசம்பர் மாதம் வந்து உங்களுக்கு திட்டங்கள் நெக்ஸ்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பிளான் பண்ணுறதுக்கு சரியான மாதம் யூகிக்கலாம் ஒரு விஷயத்தை யூகம் பண்ணலாம் புதன் ஃபஸ்ட் ஹவுஸ்லேயே இருப்பார் வக்கரம் அடைஞ்சிருப்பார் புதன் எப்பெல்லாம் முதல் இடத்துக்கு வராவரோ அந்த இடத்துல குருவுடைய பார்வை சந்திக்கிறீங்களோ அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா குரு வந்து குருனா மாஸ்டர் மாஸ்டர்னால் உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட் அட்வைசர் அவருடைய பார்வையில் வந்து புதன்னா வந்து புதன் வந்து என்னென்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதாவது ஒரு டிசைப்பிள்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா புதன் வந்து ஒரு கிரியேட்டர்னு எடுத்துக்கலாம் புதன் வந்து ஒரு ஞானி அதுக்கு யாரும் ஒருத்தர் சொல்லித்தரணும் அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் அந்த இடத்துலையும் ஒரு அட்வைசர் கூட இருக்கும்போது இன்னும் பலமாகிடுது அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு தான் இந்த அமைப்பு தனுசுக்கு வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு புதன் பார்வையில் புதன் மேலே உள்ள அந்த குருவுடைய பார்வை வந்து அறிவு சார்ந்த விஷயங்கள் எதிர்காலத்தை நினச்சி இருக்கிற விஷயங்கள் பாஸ்ட் ப்ரெசண்ட் ஃபியூச்சர் மூணுத்தையும் கேல்குலேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அந்த கேல்குலேஷன் கூட முன்னாடி நடந்தது திரும்ப இதை நம்ம த இந்த மிஸ்டேக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் இப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு ஓடிட்டு இருக்கு ஸோ ஃபியூச்சர் நம்ம இப்படி தான் பிளான் பண்ணணும் இப்படி தான் நம்ம வந்து ஐடியாவை நம்ம ஐடியாவை வந்து வச்சுருக்கணும் ஸோ இதை இப்போ செய்யலாம் அதை அப்போ செய்யலாம் இது யாரோட சேர்ந்து நம்ம ஒரு விஷயத்தை பண்ணலாம் என்ன கொடுக்கலாம் என்ன வாங்கலாம் எதை விற்கலாம் இந்த மாதிரி அந்த அந்த பிளான் வந்து கிளியராக அந்த புதன் வந்து ஆக்டிவாக வச்சுருக்கோம் ஸோ தனுசு டிசம்பர் மாதம் உங்களுடைய எதிர்கால திட்டத்தை சரியாக பிளான் பண்ணுறதுக்கும் நிகழ்கால வாழ்க்கையை சுகமாக அனுபவிக்கிறதுக்கும் கடந்த காலத்தில் உள்ள கசப்புகளை மறக்கிறதுக்கும் உண்டான சரியான மாதமாக இருக்கும் டிசம்பர் மாத பலன் மகர ராசி மகரம் 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 எப்படி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அடி அடித்து வைக்க போகிறீங்க ரொம்ப அருமையான ஒரு வருஷம் காத்துட்டு இருக்கு டிசம்பர் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மகரம் வந்து நம்ம க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணி பார்த்தோம்னா சூரியன் செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு லெவன்த் ஹவுஸில் பட் அது பெரிய ஸ்கோர் தேவையில்லை ஆட்சி பெற்ற சுக்கரனோடு இருப்பீங்க மகரம் வந்து ஆட்சி பெற்ற சுக்கரனோடு ஆட்சி பெற்ற சனியோட அதாவது வலுவான இரண்டு கோள்கள் உங்களுக்கு அமையுது ஒன்று வந்து சுக்கரன் இன்னொன்று வந்து சனி நம்ம ஒரு ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு விஷயத்தை பார்ப்போமே சனினா ஒரு கரித்துடுன்னு வச்சுக்கலேன் ஒரு சார்கோல் வச்சுங்க சுக்கரனா வைரன்னு வச்சுங்க உங்களுக்கு சுக்கரன் எப்படி வருதுன்னு தெரியும் நிறைய அதை பற்றி கதையும் சொல்லிட்டேன் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து கருப்பாக இருக்கிற கரியாக இருந்தாலும் சரி ஜொலிக்கக்கூடிய வைரமாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டுமே வலுவாக இருக்கிற ஒரு மாதம் தான் இந்த மகரம் இப்போ டிசம்பர் மாதத்தில் என்ன
உங்களுக்கு ஆலோசனை தரக்கூடிய நபர் உங்களோட தொழிலை கூட்டாளியாக வரக்கூடிய நபர் நீங்கள் செய்யக்கூடிய மாற்றங்கள் செய்யக்கூடிய இடம் தடம் நீங்கள் செய்ய விரும்புகிறது உங்களுக்குன்னு இது வரைக்கும் அந்த போராட்டத்துக்கு கிடைக்கிற அனுகிரகம் அப்படி கையில் எஸ் கிடைச்சிது எனக்கு அந்த ஆப்ஷன் கிடைச்சிது எனக்கு ஒரு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிது அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு தருணம் அதெல்லாம் நான் பார்க்குறேன் டிசம்பர் அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான மாதம் தான் உங்களுக்கு நினைத்ததை செய்பவன் நினைத்ததை முடிப்பவன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் முடிப்பவள் பெண்ணாக இருந்தாலும் நீங்கள் முடிப்பவள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ மகரம் டிசம்பர் மாதத்தில் டிசிஷன் மேக்கிங் கிளியராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் முதல்ல கிரகங்கள் எல்லாமே ரொம்ப சாதகமாக இருக்குது ரொம்ப வலுவாக இருக்குது வலுவாக இருக்குன்னா நீங்கள் போகிற பாதை வந்து உங்களுக்குண்டான பாதையாக தெரியும் நீங்கள் போகிற பயணம் வந்து உங்களுக்குண்டான பயணமாக உங்களுக்கு தோண ஆரம்பிச்சிடும் நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க நமக்கு இது வரைக்கும் ஒரு குழப்பம் மாதிரி இப்போ நமக்கு கிளியராக இருக்குது இப்போ நமக்கு தெளிவாக இருக்குது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் என்ன செய்யணுன்ற தெளிவு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சிடும் மாணவர்கள் எடுத்திங்கன்னா அவங்களுடைய ஃப்யூச்சரை நான் என் ஃப்யூச்சர் நான் டிசைன் பண்ணுறேன் இதான் என் ஃப்யூச்சர் நான் வந்து என்னை நானே வந்து சரி பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இடம் ப்ரொஃபஷ்னல் லைஃப்பும் அந்த மாதிரி இருக்குது ஒரு திருமணம் குடும்ப வாழ்க்கை அப்படின்றது பலவிதமான சங்கடங்கள் பலவிதமான குழப்பங்கள் பலவிதமான வருத்தங்கள் எல்லாத்தையும் கதைந்து எடுத்து போதும் நம்ம ஒரு எண்டு கார்டு போட்டுருவோம் இதுக்கு மேலே இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து எந்த வகையிலையும் ஒரு வருத்தமோ பாதிப்பு வராத அளவுக்கு இதை லைஃப்பை கிளியராக பாசிட்டிவாக கொண்டு போகுன்ற மைண்ட் செட் ஸோ உங்களுக்கு இருந்த அந்த நெகட்டிவ் பேஸ் உங்களுக்கு இருந்த அந்த நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ் நீங்களே செல்ஃபாக கட் பண்ணிவிடுவீங்க உங்களை நீங்களே வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உங்களை நீங்களே சரி செஞ்சுக்கிறீங்க உங்களை நீங்களே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறீங்க அந்த மாதிரி ஒரு 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 காலம் இது டிசம்பர் மாதம் அப்போ ரெடி ஆகிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ ரெடி செட் கோன்ற மாதிரி ஒரு ரெடி ஆகிறீங்க தயாராகிறீங்க குடும்ப வாழ்க்கை கல்யாண வாழ்க்கை காதல் வாழ்க்கை தொழில் வாழ்க்கை கல்வி ஆரோக்கியம் சீனியர்ஸ் உங்களுக்கு கூட ஏதோ பரவாயில்ல நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அடி எடுத்து வைக்கிறதுக்கு டிசம்பரில் வி கேன் பிளான் சம்திங் ஏதோ ஒரு ஐடியா ஏதோ ஒரு திட்டத்தை போடுவோம் கரெக்டாக வரும் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வரும் போல் இப்போ தான் நேராக நெருங்கியிருக்குன்னு நீங்கள் உணர்வீங்க அந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டம் அது ஐ ஃபீல் வெரி பாசிட்டிவ் ஃபார் மகரம் நானே ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் உங்கள் பேர்ட் சார்ட்டும் அது மாதிரி இருக்கான்னு வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துங்க சனி ரொம்ப வலுவான சனியாக இருக்கா சுக்கரன் வந்து அதிர்ஷ்டமான சுக்கரனாக உங்கள் பேர்ட் சார்ட்டை இருக்கா அப்படிங்கிறத உங்கள் ஜாதகம் கையில் இருந்ததுன்னு எடுத்து பாருங்கள் ஆரோஸ்கோப் இல்லாதவங்க ஏற்கனவே ஆரோஸ்கோப் இருந்தால் கூட டீட்டெயிலாக கிளியராக ஒரு தெளிவான ஆரோஸ்கோப்பை லைஃப் ஆரோஸ்கோப் டாட் இனில் அப்ளை பண்ணி எடுத்து அதையும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஒரு பிடிஎஃபாக வச்சு பார்த்துங்க அப்பப்போ நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்க என்ன தசை நடக்குது என்ன புக்தி நடக்குது நமக்கு ஃபேவராக இருக்கா அன்ஃபேவராக இருக்கா இந்த இந்த ராசியுடைய டைம்லாம் சேஞ்ச் ஆகுது அது நமக்கு உண்மையிலே அந்த சுய ஜாதோட கனெக்ட் பண்ணி வேலை செய்யுமா அதுக்கேற்ற ஒரு அந்த மகரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு லக்னத்தை நம்ம சார்ந்திருக்குமா அப்படிங்கிறத வெரிஃபை பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிங்க என்னுடைய பார்வையில் மகரம் ரெண்டாயிரத்தி டிசம்பர் மாதம் சந்தோஷமாக ஆனந்தமாக ஒரு கிளியராக கொஞ்சம் பணபலத்தோடு கொஞ்சம் புத்தி பலத்தோடு கொஞ்சம் சிந்தனை தெளிவோடு உங்கள் நண்பர்கள் உங்கள் உறவுகள் உங்களுடைய உங்களுடைய கூட்டாளிகள் அவங்களுடைய நட்பு அவங்களுடைய ஆதரவோடு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கரெக்டாக பண்ண முடியுது பாசிட்டிவாக பண்ண முடியுது ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து எதிர்நோக்கி காத்துட்ருக்கோம் பட் அதான் அது கரெக்டாக நடக்கிற மாதிரியான ஒரு தருணத்தை சூழலை வந்து உருவாக்கி கொண்டு வந்திருக்குன்றதை நீங்கள் உணர முடியும் நீங்கள் உணர முடியும் தான் நான் சொல்கிறேன் அதை உணர முடியும் நீங்கள் ஸோ 2023 தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிசம்பர் என்ஜாய் பண்ணிவிடுங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு தயாராகும் டிசம்பர் மாத பலன் கும்பராசி கும்பம் கும்பம் டிசம்பர் மாதமாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நமக்கு எப்படி இருக்குது ஜென்ம சனி வலுவான சுக்கரன் வலுவான சுக்கரன் தான் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் கும்பத்துக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ் வந்து வலுவான சுக்கரன் இந்த மாதம் சூரியன் செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு பத்தில் அதுவும் ஆட்சி பெற்ற செவ்வாய் கும்பத்துக்கு வந்து இந்த மாதத்தை பயன்படுத்திக்கலாம் டெஃபினட்டாக டோன்ட் மிஸ் த சான்ஸ்ன்னு நான் சொல்கிறேன் டோன்ட் மிஸ் த சான்ஸ் குரு சரியாக இல்லை குரு நம்பி உட்காந்துருந்தீங்கன்னா அங்கே கதை கிடையாது சனி வலுவாக இருக்குது சுக்கரன் வலுவாக இருக்குது ரெண்டு கிரகம் உங்களுக்கு ஃபேவராக வந்துருச்சு ராகு ரெண்டில் எப்படி பார்த்தாலும் உங்கள் குடும்பமோ இல்லை உங்களுக்கு வேண்டப்பட்டவங்களோ உங்களுக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவங்களோ உங்களுக்கு குழப்பத்தை உண்டு செய்கிற மாதிரியான டைம் இதை கண்டுக்கவே கூடாது அதெல்லாம் கண்டுக்கவே கூடாது காதலியே வாங்கக்கூடாது ஸோ என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நான் சப்ஜெக்டை டிசம்பர் மாதம் கும்பத்துக்கு சனி
gain of knowledge, experience, intellectual thinking, creativity, future forecasting. This is all the Buddha and the extraordinary, excellent time to connect. Pani so, one of the sunny, strong, and the brain and the active, and the courage and confidence. Shukran, luck and fortune, opportunity, chance. Buddha and the brilliant thing. So, choice, chance, change. Life of Matra Mariana, or Mantada, December month. Guru Kavala Patavala, Guru Patiosi Tavala, or Planet Serilla Kavala, Ragu Serilla Kavala, Kedu Serilla Kavala. Out of nine, six in your side. Upon the Surian and the Savoy, a combo, and the combo of Dirkan Patina, other rumbo favor. Seventh house lord and tenth house lord conjunction, Rajoga. Kumbum, Mudivirkanama, December, use Punaga. Either got the Desert Panama, December use Punaga, Matra Menama, December use Punaga, Valle, Valle La Prechena, Valle Matra Meno, in the December will chance Narirke. More opportunity. Maximum push Panala, maximum try Panala, maximum hard work Panala. Relationship, Kalyana Vishyam, Kudumba Vishyam, Edukla, or chance Edukla, try Panala. Random one plant, Seria, La Paravala, Shukran Roman Alarka, Uru plant Kaikurukum, Burchata, or Kunja Chekpani Patrina. At least, you will get the Doshan Lada, the horoscope, I irrelevant, nothing to worry. So, the horoscope, you will get the three la, Kaila, Illa, Vina, life horoscope dot in, apply Pani Edithunga. Clear, detail, you will horoscope, and the Shukran, you will stronger than check Pana. In Adida, in the December, you will help Panapo. In the Sabukti, in the Sabukti, in the very few Panaga. Students come there, Rombo clear, I am a Buddha, eleven thousand, the Wakar Majirke, or Patuishi put to Mandela Korpomoro. But on a Karsia Muriva Telivar three, will get the tones of the Seria Vundro, and the Kavale Padama Korpome Panica Telivar three. Family life come there, either Vandu Vita, Marbudio, Arthur the Vashangala, Rendamun Masana will chance Kadaka Marbudio. So correct December of Pine Birthing and Nadia Soldra. Vehicles are the Wangan or idea in the December of Wangala. Nungupera, Wangar, the Irindal, Celeper, the Wangi, the Nirbun, the Murkla, but December, any good chance at the club. Kumbum, in the Porto again, or a parvela, in the twenty twenty three now on the end of the Nenevatri Jurikan, a soldier. Panirin to Madangala, then to Madanga, and now in another way, Solirke. Ipa Muna, the Madan, the December a soldier. Midi, and Akatrinji, one by the Madangal, a Jagadiaranga. Careful, watch, 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 there is a lot in the north direction. In the 9th house, Shukran, Favor, Fortune. In the 10th house, Mars has a chance and opportunity. There is a lot of power and position, job and career. In the 11th house, Buddha has knowledge, student, family, family life. If you fill the moon house, you can fill the house. If you fill the third house, you can connect with the Shukran. If you connect with the Guru, you can be active. If you don't have a Raghu, you can't. Take chance. Good luck. Savai on the nine thousand Suri in order, Parala, Voluana Savai, Patula Budan, Guru de Parve, Ruba Oliver, Panandla Sunny Archie, Redegron Allah, not Puni Parna Panadu Kudivan, Panadamatla, Archila, Yare Sunny, Etu Kudivan, Etamatla, Archie, Yare Shukran. If Aru Kudivan or Surina, I am an Archie in the Rubo Super, Ari et to Panand, Munumi, Ada, Marevus Tanangale, Dus Tanangale, Kuripa, Vibari the Raja of Nurke. That is the astrology calculation. We have to do the moon. 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 We have to do the moon.
இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு வந்திருக்கு மீனமுக்கு ரெண்டு வந்திருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இது நம்ம வந்து அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரடில் ஒரு சிக்ஸ்டி எடுத்துப்போம் ஃபார்ட்டியை விட்டுடுவோம் சூரியன் இல்லை ஃபார்ட்டி மைனஸ் பண்ணிப்போம் சிக்ஸ்டி விபரீதமாக நினச்சி விபரீதமாக போயிடுமோ எதிர் எதிர்மறையாக பல நடந்துருமோ அப்படி நடந்துருமோ இப்படி நடந்துருமோ நினச்சிருந்தாலும் கூட அதுவே ராஜயோகமாக மாறுறது மாதிரியான ஒரு சூழலை இந்த சனியும் சுக்கரனும் உண்டு செய்யும் பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு உண்டான சனி அந்த இடத்த கெடுத்து அதில் உள்ள நன்மையை செய்யும் எட்டாம் இடத்துல உள்ள சுக்கரன் அந்த இடத்த கெடுத்து அது கூட நன்மையை செய்யும் அது எப்படி அந்த இடத்த கெடுத்தால் என்னத்தை கெடுக்கும் சுக்கரன் எட்டாம் இடம்னு சொன்னோம்னா இது புதையல்னு சொல்லுவாங்க எட்டாம் இடங்குது புதையல் எட்டாம் இடங்குது மறைவான வருமானம் மறைவான இன்கம் இல்லை புதையல் அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் எட்டு எட்டுன்னா என்னென்னா சீக்ரெட் இப்போது நம்ம உழைக்கவே இல்லை நம்மளுக்கு யாரோ கிஃப்டாக ஒரு 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 பணமோ இல்லை ஒரு காரோ ஒரு வீடோ தராங்க அதுதான் வந்து அதிர்ஷ்டம்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி அதிர்ஷ்டத்தை உண்டு செய்கிறவர் தான் சுக்கரன் மீனத்துக்கு திடீர்னு எதிர்பார்க்காத தொகை இது எதிர்பார்க்காத வருமானம் இதெல்லாம் எப்படி வரணே தெரியாது அந்த மாதிரியான ஒரு சான்ஸை சுக்கரன் தரும் சனி வந்து டுவெல் தௌஸில் உங்களுக்கு வந்து மறைஞ்சிருந்து அந்த சனி பன்னெண்டாம் இடம்னா என்ன தெரியுமா விரயம் நஷ்டம் வீணானது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த இடத்த அதுவே விரயம் பண்ணி அதுவே நஷ்டம் பண்ணி அதுவே லாபம் ஆதாயமாக கன்வெர்ட் பண்ணும் இது சனி ஏன் அப்படி செய்தான் இது வரைக்கும் செய்யாது இந்த டிசம்பரில் செய்கிறது காரணம் என்னென்னா உங்களுக்கு அதுக்கு அதுக்கு ஜோடியாக வந்து இந்த பக்கம் சுக்கரன் வலுவடைகிறார் ஒரு ஒரு மாதத்தில் எந்த கோ அதிகமான வலுவாக இருக்கிறது தான் கால்குலேட் பண்ணும் அதிகமான வலுவாக இருக்கிறது நீங்கள் இந்த மாதத்தை பர்டிகுலராக எடுத்தீங்கன்னா சுக்கரன் தான் மூல திரிகோணத்தில் இருக்கார் அப்போ அவர் தான் வந்து கிங் அதாவது ஒரு ஒரு மந்த்துக்கும் ஒரு ஒரு பிளான் வந்து ராஜா ஆகிடும் ஒன்று மந்திரி ஆகிடும் ஒன்று சேவகன் ஆகிடும் இந்த டிசம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் கிங் யாருனா சுக்கரன் தான் இது இது புரிதலுக்காக சொல்கிறோம் சனி ஆட்சியில் இருக்கே நீங்கள் கேட்பீங்க சனி ஆட்சியில் தான் இருக்குது சுக்கரன் மூல திரிகோணத்தில் இருக்குது ஏன்னா சுக்கரன் இன்னொரு வீடு இருக்குது ரிஷபம் அதில் சுக்கரன் இருந்தால் அது ஆட்சி அங்கே சனியும் சுக்கரனையும் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா சமம் சமம்னா ஈக்குவல் பட் கும்பத்தில் உள்ள சனிக்கும் இந்த துலாமில் உள்ள சுக்கரனுக்கும் நீங்கள் கால்குலேஷனை போட்டிங்கன்னா சுக்கரன் தான் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பார் நீங்கள் உடனே கேட்பீங்க செவ்வாய் ஆட்சியாக இருக்கே செவ்வாயை மறுபடியும் சொல்கிறேன் சனியும் செவ்வாயும் சமம் அப்போ இந்த மாதத்தில் மிக 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 வலுவான கோல் யாருனா சுக்கரன் அவர் தான் கிங் அவர் தான் டாமினேட்டர் ரூலர் அப்போ அவர் எட்டு கூடியவனாக இருந்து எட்டாம் இடத்துலேயே இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு விபரீதமான பலன்கள் மாதிரி தோன்றி அதுவே நல்ல பலனை தரும்ன்றது தான் இந்த கருத்து ஸோ மீனம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வேலை அது பாட்டில் போயிட்டுருக்கு குடும்பம் அது பாட்டில் போயிட்டுருக்கு படிப்பு அது பாட்டில் போயிட்டுருக்கு ஆரோக்கியம் ஏதோ சுமாராக இருக்குது சீனியர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதோ பிளான் பெருசாக பண்ண முடியல என்ன தான் இருக்கட்டும் ஆனால் சம்திங் நியூ ஏதோ ஒரு விஷயம் திடீர்னு நடக்குது ஏதோ ஒரு விஷயம் திடீர்னு கிடைக்குது ஏதோ ஒரு விஷயம் திடீர்னு ஒரு சான்ஸ் மாதிரி தெரியுது ஏதோ ஒன்று திடீர்னு நான் ஃப்ளை பண்ணுறேன் திடீர்னு வெளிநாட்டு போகிறேன் திடீர்னு எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க திடீர்னு எனக்கு ஏதோ சான்ஸ் கிடைக்குது அந்த மாதிரி ஒரு பலனை வந்து இந்த சுக்கரனை வந்து உண்டு செய்யும் மற்ற கிரகங்களை கட்டுப்படுத்தி இதுக்கு ஃபைனலாக நீங்கள் என்ன பார்க்கணுன்னா உங்கள் பிறவி ஜாதகமில் அதே மாதிரி அந்த கோள்கள்லாம் அமைஞ்சிருக்கா சனியும் சுக்கரனும் அப்படி இருக்கா இல்லை ஆறு எட்டு பன்னெண்டு கூடிய கோள்கள்லாம் அப்படி விபரீத ராஜகத்தோடு தான் நீங்கள் பிறந்திருக்கீங்களான் தான் நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணணும் உங்கள் பர்த் சார்ட்டில் எடுத்து பாருங்கள் நீங்கள் என்ன லக்னோன் செக் பண்ணி அதை வச்சு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் இல்லையா லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட்டிங்ல நான் ஒரு முறையே சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் ஹாரோஸ்கோப்பை டீட்டெயிலாக எடுத்து அப்ளை பண்ணி அதுலேயும் செக் பண்ணி பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மீனம் இந்த மாதம் டிசம்பர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பதினோரு மாதங்கள் அதாவது ஜான் டு நவம்பர் பெருசாக மீனமுக்கு ஸ்கோர் இல்லைனாலும் கூட கடைசி இந்த நெக் ஆஃப் த மூமெண்ட் கடைசியில் ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குது ஒரு அதிர்ஷ்டத்தை கொண்டு வருது ஒரு பலனை வந்து ஒரு மாயையாக உண்டு செய்து எதிர் எதிர்பார்க்காத எதிர்பார்க்காத இடம் எதிர்பார்க்காத சூழல் எதிர்பார்க்காத நபர் எதிர்பார்க்காத ஒரு நேரம் அந்த மாதிரி விஷ விஷயத்தை பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது நீங்கள் தயாராக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை ரிசீவ் பண்ணிக்க ரெடியாக இருந்தீங்கன்னா உங்களை நோக்கி நல்ல பலன்கள் தேடி வரும் வாழ்த்துக்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு மாதத்துடைய ஒரு பொது பலனை நான் ஒரு முறையும் சொல்லியிருக்கேன் முதல்ல நீங்கள் ஒரு டீட்டெயிலாக மூணு விஷயத்தை தெரிஞ்சுங்க அடிப்படையில் ஒரு பலன் பார்க்குறீங்க ஒரு ராசிக்கு பலன் பார்க்குறீங்க உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் சரி முதல்ல குறைஞ்சபட்சம் மூன்று மாதங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் மூன்று மாதங்கள் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரிதல் வரும் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது விஷயம் உங்களுடைய லக
நல்லது சொல்லும் போது ஒரு உங்கள் லக்னம் கெட்டது சொல்கிற இடத்துல இருந்ததுன்னா இந்த ஃபிஃப்டி இந்த ஃபிஃப்டி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி தோணும் தெரியுமா நம்ம சொன்னது நல்லது நடக்கலைன்னு தோணும் கரெக்டு சரி அப்போ வந்து கெட்டது எப்படி நடக்குது கெட்டதும் அப்படி தானே நடக்கணும் கெட்டது சொன்னால் நடக்கக்கூடாது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு கேட்பீங்க ஆக்சுவலாக நீங்கள் கெட்டது வந்து சில பேர் நடந்தது நடந்ததுன்னு போடுறீங்க நான் வந்து சில பலன்கள் சில ராசிக்கு வந்து கொஞ்சம் பேடாக கொஞ்சம் எச்சரிக்கை கொடுத்தாலும் கூட அதில் ராசியில் உள்ளவங்க கூட சில பேர் நல்லா தான் இருக்காங்க இதுதான் பாயிண்ட் ஏன் நல்லா இருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய பேர்த் சார்ட் நல்லா இருக்கும் அவங்க நான் சொன்னது வந்து அவங்க லக்னத்துக்கு ஃபேவராக இருந்திருக்கும் அது மாறி இருக்கும் அது நீங்கள் அதை புரிஞ்சிக்கல வெளிப்படுத்துகிறோம் இப்போ கஷ்டத்தை உள்ளவங்க தான் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது வருத்தமாக இருக்கும் வெளிப்படுத்துகிறாங்களே தவிர சந்தோஷமாக இருக்கவங்க அதை வெளிப்படுத்துறது இல்லை அப்போ நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின் போது நான் வந்து சில சமயத்தில் சில ராசிகளுக்கு கொஞ்சம் பார்த்துருங்க ஜாக்கிரதையாக இருங்கன்னு சொன்னால் அவங்க நல்லா சந்தோஷமாகவும் இருக்கிறாங்க அது அவங்களுடைய பிறவி ஜாதகமும் இருக்குது அவங்களுடைய தசா புக்தியும் இருக்குது ப்ளஸ் அவங்க டைம் பெருசாக அவங்கள பாதிக்கலைன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி நல்லது சொல்லியும் நடக்கலை அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு அந்த நேரத்துடைய தன்மை வேலை செய்யலை ஏன் வேலை செய்யலைன்னா அவங்களுடைய சுய ஜாதகத்தில் உள்ள அந்த யோக திசைகள் நடக்காத போது அந்த ஜாதகமில் உள்ள சில என்ன சொல்லுவாங்க அது தோஷம்னு சொல்லலாம் இல்லைனா சில பிளானரி பொசிஷன் அவர் கன்ஜக்ஷன்ஸ் நல்லா இல்லை அதனால் வரக்கூடிய விளைவுகள் சொல்லலாம் அதனால் அது சரியாக நடக்கலை அந்த புரிதலோடு நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அதுக்கு தான் ஒரு முறையும் சொன்னேன் முதல்ல உங்கள் ஹாரஸ்கோப்பை ரீட் பண்ணுற பழக்கத்தை வச்சுங்க ஸோ உங்கள் டேட்டா இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட ஒரு ஒரு கார்டு இருக்குது அந்த கார்டில் வந்து உங்கள் ஹைட் எவ்வளோ இருக்குது உங்களுடைய பிளட் குரூப் எது இருக்குது உங்களுடைய வெயிட் இவ்வளோ இருக்குது உங்களுடைய பிஎம்ஐ இவ்வளோ இருக்குது ஸோ உங்களுடைய உங்களுடைய இந்த லெவல் இவ்வளோ இருக்குது அந்த லெவல் இருக்குது நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எங்கன்னா போனால் இது நம்ம சாப்பிட வேண்டாம் இந்த தண்ணி நமக்கு ஒத்துக்காது நமக்கு இந்த குளிர் இந்த வெதர் ஒத்துக்காது அப்படின்னு நீங்களே உங்களை செல்ஃபை எப்படி பார்த்துக்கிறீங்க ஸோ உங்களுக்கு டேட்டா கையில் இருக்குது அதே தான் ஹாரஸ்கோப் ஹாரஸ்கோப் அப்படிங்கிறது ரீடிங் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களை நீங்கள் நம்ம நம்ம எந்த ராசியை சார்ந்தவங்களாக இருக்கும் அதோடய தன்மை என்ன நம்ம எந்த நட்சத்திரத்தை சார்ந்தவங்களாக இருக்கும் அதோடய தன்மை என்ன அதோடைய விதி என்ன அதோடைய வாழ்க்கை எப்படி போகும் அப்படிங்கிறத நான் வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஒரு நட்சத்திரத்துக்கும் வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஒரு ராசிக்கும் வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த தன்மை என்னென்னு நீங்கள் வந்து செல்ஃபாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ தான் நீங்கள் இந்த மாதம் மாதம் இந்த பழங்களை கேட்க கேட்க புரிதல் ஏற்படும் இப்போ புத்தாண்டு வரப்போகுது அப்போ அந்த புரிதலும் வேணும்னா இதெல்லாம் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் யோக திசைகள் நடக்குதான்றதை நான் நிறைய முறை சொல்கிறேன் தசா புக்தி பாருங்கள் நிறைய பேருக்கு தசா புக்தினா என்ன தெரியல இப்போ யோக திசைனா என்னென்னா ஒரு ஹாரஸ்கோப்பில் வந்து ஒன்று அஞ்சு ஒன்பது இதுதான் யோகத்துடைய முதல் தரம் இரண்டாவது தரம் வந்து ஒன் ஃபோர் செவன் டென் கேந்திரம் கோணம் அப்படின்னு சொல்லணும் கோணம் கேந்திரம் அதுக்கடுத்து சில காம்பினேஷன்ஸ்லேயும் தசா புத்திகள் நல்லா நடக்கும் சில சமயத்தில் அவயோக திசைகளோடு யோகத்தை கொடுத்துரும் அது விபரீத ராஜோகம் ஒன்று இருக்குது காம்பினேஷன் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு பொதுவான ராசி பலனை கேட்டு இது இப்படி தான் நடக்கும்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் அதை டீட்டெயிலாக நீங்கள் வந்து செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணி புரிஞ்சிக்க பாருங்கள் இதுதான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஜென்ரல் வீடியோஸ் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் எவ்வளோ வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து பலன்கள் அப்படிங்கிறது மாத பலங்கு ஒரு மாதத்தில் முடிஞ்சிடும் பட் நிரந்தரமாக நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக நீங்கள் உங்கள் ஆஸ்ட்ராலஜி லேர்ன் பண்ணுறீங்க இல்லை அதை பற்றின சப்ஜெக்டை புரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் அந்த ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான் நிறைய வீடியோ பண்ணுங்க பார்க்க பார்க்க ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் இதை கனெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த இந்த கைடன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ண லைஃப்பில் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்டு தொடர்ந்து பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் சப்போர்ட்டை எனக்கு கொடுங்க நான் என் சப்போர்ட்டை எப்பவுமே உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கொடுக்குறேன் அண்டு நிறைய பேருக்கு ர ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் என்ன அவங்களுக்கு அது ஒரு ப்ளஸ் தான் இது ஷேர் பண்ணாலும் யாரும் நீங்கள் வந்து எந்த வகையிலையும் லாஸ் ஆக போடுறது ஸோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த வீடியோ நான் கிளியராக டீட்டெயிலாக தெளிவாக பேசுகிறேன் பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்டு கடைசியாக தொடர்ந்து பாருங்கள் லைஃப் ஹாரஸ்கோப்பை எப்போவுமே உங்களுக்கு ஒரு துணையாக நாங்கள் இருப்போம் எங்களுக்கு ஒரு துணையாக நீங்கள் இருப்பீங்கிற நம்பிக்கையோடு விடைபெறுகிறேன் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் சங்கர் நாராயணன்